mitinge çevirde 17 yaşlı oğlanın ölümüyle bağlı. Ard arda gelen haberler ve ortaya çıkan hakikatler. Mehmet hakikaten mi? Restoran sahibinin oğluna göre öldürülüb. Bir gün de iki hanım kaynanası tarafından küçüğe atıldı. Ve sebep nedir? Erini evden kovmak isteyen Lale Hanım efirden sonra neler açıladı? İki yol arasında kalan kadının son yararı ne olacak? Ne ne ne vesini geçmiş gelinden almak istiyor. O bir başa efirde hansı nüansları ortaya koyacak? İki ayın gelini yok açıktı. Eri gel danışta onun izine düşecek. Eşideceğiniz megamlar sizi dehşete getirecek. Az sonra Amil Halil'in teklimatında gel danışta. Her vaxtınız her olsun. Gel danış, sosial kriminal layihiniz görüşünüzü geldi. Bugün de anuslardan təqdim etdiyimiz məqamlar var. Bir-bir aydınlık getirəcəyik. Hikayın gəlini yoxa çıxdı. Hardadır. Yolda şəhsində e, bu dəqiqələrdə yaxınlaşacaq və nelerin baş verdiyinə bir-bir aydınlık getirəcəyik. Hardadır deyə e, bu sualı bizə ünvanlayıb. Bundan başqa, ötən gün biz Məhəmmədin ölümü ilə bağlı danışdıq. 17 yaşlı oğlanın dəyişətli ölümü, e, görüntülər təqdim olundu. İndi geri çatda yenidən danışacaq bu barədə. Daha bir şahit danışmaq istədiyini bildirib. E, çünki adları çəkilən hər kəs e, bizim günahımız yoxdur dünən deyə ən çox da Nizami dünən daimi tamaşaçılarımızı bilir. Nizaminin adı çəkilirdi. Nizami də açıqlama verdi ki, mənim e, günahım yoxdur. Düzdür, söhbət bizə görə başlamışdı, amma Məhəmməd 17 yaşlı Məhəmməd öz fikrini bildirib Vahid Məllim və buna görə də 6 bıçaq zərbəsi alıb. 6 bıçaq zərbəsi e, ki, niyə sən bizi təhqir edirsən müdürünün oğluna deyib. Hələ ki, o müdürdən bir cevap yoxdur. Mingə çevirdə ada hallanan müdür, restoranın sahibi, e, cəsarətiniz varsa, e, xayiş edirik bizimlə əlaqə saxlayın. Gördüğünüzdə hamı qoşuldu və bir mənalı olaraq e, bunun təhqirdən başladığını deyir. Ve sizden de cevap gözlüyürük. Zahar Guliyev, hüququçuna salam deyirik, hoş gelmişsiniz. Səbine Zeynalova, salam deyirik, hoş gelmişsiniz. Psikologumuz İrade Aliyeli, salam deyirik, hoş gelmişsiniz. Daim ekspertimiz ve Vahid Aliyev, Respublikanın Əməkdar Artisti, salam deyirik, hoş gelmişsiniz. Necəsiniz? İrade Hanım, necəsiniz? Mikrofona. Her şey kaydasındadır mı? Çok sağ olun. Teşekkür ederim abim benim davetiniz için. Ve size Səbirabad'dan çok salamlar var. Aleyküm. Ve sizi izleyirler. Hem ailem izleyir, hem tanıdıklarımız ve hem de oradaki problemlerin hüllerine çok destek olursunuz. Teşekkür ederim. Minnettarım size var olasınız. Teşekkür ederim. Salamlayırıq bütün bölgelerimizi. Zahir Mənim siz de yaxşısınız mı? Biz Vahid Məllim'le geniş söhbət edilecek. Biz sizinle salamlaşaq. Bilirəm başlar başlamaz. Vahid Məllim hazırlaşıb neyse deyicam indi neye. Necə siz Zahir Bey? Teşekkür ederim. Her şey Karşıdan gelen Novruz da, bayram ile bağlı alaqadar təbrik edirəm. Teşekkür ederim. Səbna Hanım, hoş gelmişsiniz. İlk defa da bizim verilişimizde iştirak edirsiniz. İnanırıq ki, bundan sonra... Gülüyorum, təvətiniz için. Her şey kaydasındadır mı? Bəli, şükür. Bizə də dəstəkləriniz lazımdır. Bax, deyim indidən, siz də bizim aramıza katıldınızsa, psixoloji dəstəyə ehtiyacı olanlara biz təməlinasız kömü edirik. Bilirəm ki, İndir Bey dedi, siz də bizim yanımızda olacaqsınız. Sağ olun, salamatlı katım. Her şey kaydasın. Darıkmıştım Yaman sayın için. Doğrudan. Doğrudan, Allah'ın da olsun. Sağ olun. Gəlin de tez tez. Ha? Tez tez gəlin. Atalarda güzel bir söz var. Ha. Deyir, çağırılan yeri e, arı eləmə. Çağırılmayan yeri arı eləmə. Yok, çağırır. Sizin... Çağırırsınız, gəlin. Çağırmazsınız, Allah yenə də can sağ olun. Vahid Məlim, 17 yaşlı oğlan. Bilirəm, siz de dünən məlumatlıydınız. Bir söyüşün qurbanı olub, belə deyim. Yəni, müdürün... Bax, təməlindən bu cür başlayıb. Müdür təhkir edib, e, durun işleyin deyə və bu oğlan da deyib, sən kimsən bizi təhkir edirsən. Ama indi anası istəyir ki, o söyüşü söyən də həbs edilsin. Çünki o, orada bir bıçaqlanma hadisəsi olur, o 7 yaşlı oğlan dünyasını dəyişir. Sizə görə təməlli elə bu söyüşdən mi başlayıb? Mikrofona. Ümumiyyətlə söyüşdən başlam, Ramil. E, bu günləri bir şey, şey deyim, əgər yadımdadır ki, yadımdadırsa əvvəlinci verilişlərin birində mən dedim ki, İki ildi biz üçüncü ilə gedir pandemiyanın əsriyik. E, məsələ burasındadır ki, mən araşdırmışam, öz içimdə araşdırmışam. Pandemiyadan sonra ən böyük bela gəlməlidir. Bu bela nədir mənim kardeşim? Ümumi dünyada gedən protestlerdir. 
Bu da informasiya prosesi, e, şey deyət et, nə də ona deyək. Bolluğudur, başa düşürsən, özdə özün görürsən ki, bu saat Ukrayna ilə Rusiyada müharibə gedir. Ondan sonra Amerika belə, Fransa belə və bunu insan zəkası, insan beyni artıq qəbul edə bilmir. Başa düşürsən, insan, bir insanı məhv eləmək üçün onu bıçaqlamaq və ya öldürmək lazımdır. Onun sabahını əlindən al, o özü məhv olacaq. Yəni, bu ünləri ancaq bizdə döyür. Bütün dünyada bu proses gedir. Məsələn, bir dənə can deyirsən, o isə o canı təmamilə başqa cürə başa çür və səni ilə düşmən kəsilir. Niyə bu cür can dedin? Hə? Niyə bu cür can dedin? Ölənlərin rəhməti. Söz altı mənası nə idi o can? Başa çürsən. Ona görə də bu ünləri... İnsanlar həddindən artıq milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən aqlı olmayaraq bu saat qıcıqlanmış vəziyyətdədir. İnan mənə, heç nə, məsələn, avtobusla minirsəm, görmüşəm, yəni gördüyüm şeydə mən avtobusla, metroyla gəlib gedirəm. Məsələn, tutaq ki, qadındır, yaşlıdır, diyanıb, digidən ki, zəhmət olmuşsa bir odur, elə yox. Biraz o tərəfə çəkildə, nə durursan, görmürsən. Bunu biraz mədən, nə olsun? Dünyanın axırıdır. Reaksiya verirsinizmi o cür olanda? Deyirsinizmi, bax, niyə bu xanımla bu cür danışdın? Və yaxud da ki, ay xanım, bu sizdən balacadır, yaşca azdır. Bilir sən necədir? Sənə qurban. Yox, verirsiniz, vermirsiniz reaksiya? Yox, reaksiya verirəm, amma mənim aparizmlərimin birində mən belə yazmışam. Abır həyadan başlayır. Həya yoxa çıxanda abır da yox olur. Çalış, abrını qoru, həyanı saxla. Qorxuram ki, mənim bu yaşımda mən söz deyərəm, məni axsaqqal olduğum halda məni qarasaqqal gününə qoyalar. Amma siz danışmayın, o danışmasın, o fikir bildirməsin, ona görə bəzən də cəmiyyətdə normalaşmayan məqamlar var. Amil, amil, amil. Axsaqqal düşünür ki, mən deyəcəm, qarasaqqal olacam. Cavan düşünür ki, yaşlı adamdır, mən niyə ona deyim? Amin, metroda gəlirəm. Qız əlində telefon durub oynayır. Mən diyanmışam, mən cəhənnəm. Yanımda ax saçlı qadın, haradasa bir 60-a yaxın yaş. Mən bir az dövdüyüm, o yəni, qaytım qızım, onda olsun Allahımıza, qaytım qızım, qırban səni, mənim balam. Sənin də anam var, bu xanıma mənə lazımdır, bu xanıma yer ver günə. Başma nə iş gəldi? Nə gəldi? O tərəfdə atası ayaq üstə durmuşdur. Atası 24-23 yaşında Azərbaycanlı deyəndə biz xanım deyirik yaxı. Amma xanım tüyüt oldu. Ona gərək ya qız deyəsən, ya qadın. Xanımlıq tüyüt oldu. Aydın da, nə dedi atası? Atası oradan gəldi, dedi, mən başa düşə bilmirəm. Sən kimsən ki, mənim qızıma deyirsən ki, dur girəm bu qadına yerdir. Oturub əcəb eləyib. Onda olsun Allaha. Belə baxdım, dedim mənim qardaşım, sən düz deyirsən. Nə deyə bilərdim ki? Nə deyə bilərdim ki? Təhsil edir də, təbii ki, təhsil edir, amma... Ona görə də bu ünləri bilsən, insanların hamısı qıcıq vəziyyətindədir. Ona görə mehriban olaq, ələ-ələ verək, iki günlük dünyadır. Məsələn, burada indi gəlib Əsmər xanım, götürün mikrofonu Əsmər xanım. Əsmər xanım, deməli, qaynanası ona şərt qoyub. Evə qayıtmaq üçün deyir, yaşamağa yerim yoxdur. Qaynanasının adını da çəkəcəyik və Gülarə də adı. Qaynana adı nədir? Tamaşa. Tamaşa xanım bizi izləyirsə, Tamaşa Səlimova bizimlə əlaqə saxlasın və deyib ki, əgər evə qayıtmaq istəyirsənsə, baxmayaraq ki, uzun illər orada yaşayıb və s. Gəl, barış ondan sonra. Oğlumla barış, ondan sonra qayıt gəl. Amma xanım da deyir, istəmirəm. Gəlin, suala bu cür ünvanlayaq. Əsmər xanım, niyə istəmirsiniz? Nədən çəkinirsiniz? Nə baş verirdi bu ailə dağıldı? Mikrofonu yaxın tutun. Yola gəlmək olmayır da gələn. Nə inirdi? Əsəbidir, xəssədir, nə bilmək. Əsəbidir. Neçə il ailəli olmuşsunuz? Bir az möhkəm danışın. 2001. 2001-dən. Ta ki, 20 illə yaxın. 20 ilə yaxın evli... Yox, 1 il də ayrılıq var. 3 ildə çıxmışıq. Amma 1 ildə əsmə boşanıq. Yaxşı, bu 20 il ərzində bu adamın əsəbilliyi sizə təsir eləmirdi, sonra nə elədi? Eləyirdi, çıxırdım, gəlirdim, 5-3 ay qalırdım, yenə gəlirdilər ki, yaxşı olacaq, aparırdılar. 
Evladınız var. Bir dənə hə. Yaşı nəsədir? 18 tamam oldu fevralda. Oğlandı. Oğlandı. Biraz nəsazığı nəsa, nəsa, nəsa var. Hələ bu ki, onu iki aydan bir uşaq bərpa xəstəxanasında yatdırırdım. Qohumla evlənmişsiniz yoxsa? Nə? Qohumdu yoldaşınız? Hmm, anamın dayısı nəvəsidir. Hmm. Onu hələ bu ki, aparırdım həkimə, ondan danışıq edirdilər ki, niyə aparırsan? Deyirdim də, bunun müalicə olmalıdır. Bax, ondan danışıq olurdu. Nəyə ki, uşaq ağrıyırdı, həkim lazım olur deyirdi, biz aparmayırıq, qardaşlar var deyə aparsan. Aha. Elə, nə ki... 20 il bu cür davam edir. Hə, hə, nə ki, özüm ağrıyardım, həkim lazım deyə, qardaşlar var deyə, bacı var deyə aparsan. Heç bir şey ilə yaxın durmadı. Sonra nə baş verdi? Sonra əməliyyat olmuşdum, böyrəyimdə daş vardı, götürülmüşdü, haradasa bir 5-10, elə bir fevral ayının 20-si əməliyyat olmuşdum, qardaşım gətirdi. Martın birində tən qaldım qardaşım yüldə. Sonra mı getdim övə. Qardaşım çox məzbur oldu ki, qal ki, nan, gedib özü qoruya bilməyəcəksən, vəziyyət bilirik nədir orada. Uşaq elə bir ki, o ayında gedib bərgəl məktəbə, mən qardaşım gəl qalada olur, onlar zirə sütçülük səhvqozunda olurlar. Gördüm, uşaq da yollarda qalır, o maşın vurar, nə bilim, getdim mən də. Uşaq deyəni, artıq onda onun birdə oxuyurdu, amma yenə də. Davam edin, siz davam edin. Onda 9-da oxuyurdu. 9-da oxuyurdu, hədə, aha. Nəsə çıxdım, getdim. Bir gün, üçü gün, nə bilim, ayın səkkizi idi, axı, nə bilim, belə söz, belə çəp gəldi. Vurdu. Vurdu sizi? Vurdu mənə. Elə bir ki, düşdü, əməliyyat edəm, böyrəyimin üstündən pis vəziyyətə qaldım. Yəni, mübahisə düşdü, dediniz ki, bu, bu, bu, o da sizi döydü. Hə, hə, vurdu. Siz haradan gəlmişdiniz? Zirə sütçülük səhvqozu. Aha, zirədən, aha. Hə, nəsə gecəni dinmədim, qal, dinmədim də, nə halim də, nə deyə bilərəm? Qaldım. Səhər gördüm, yox, çox ağrıdım da. Qaynarvadan yanına getdim, ağır işəsçi bir dənə vırdırdım. Qaynarvadan dedim ki... Qaynarvada demirdi, buna gəlib nəsə başa salmır. Söz keçməyir də, söz keçməyir. Dedim, bəs belə çiğnə. Dedim, mən nə qayrə bilərəm. Sonra gəldim, qardaşıma zəngi elədim ki, bəs belə də gəl, heç nə eyləmə, söz söhbət lazım da yox. Gəl, bir dənə məni götür, get. Nə idi yoldaşınızın adı? İlqar. Heç nə, elə bir az nə yaparırsan, nə tərnəcə, dedi ki... Bu 20 il ərzində neçə dəfə o el sözü var, acıq eləyib getmişsiniz? Çox gəlmişəm. Bir 10-15 dəfə olubmu? Bəlkə çox olub ki, az olmuyum. Bəlkə də çox olub. Hə, bəlkə də çox olub. Beziblər də, bir-birlərlə beziblər. Hə. Tamam. Dəyət çıxdı. İldə iki dəfə gəlirmişdir. İldə iki dəfə, doğrudan bu cür düşür. Aha, qardaşınız gəldi, apardı, heç nə demədi İlqar? Bizimlə əlaqə saxlasınlar. Yox, dedi, nə aparırsan? Dedi, bəs bir də da, onsuz həkimə aparılmalıydı. Onsuz həkimə aparanda da gəlib bunlar aparacaq idi məni. Əməliyyat oldu, mənə ki, pul vermədilər. Yox, siz döyülməni əməliyyatdan sonra dediniz də. O gəldi, səhəri apardı İlqar sizi. Qardaşınız apardı. İlqar nəsə demədi mi? Arvadım hər aparırsa. Belə-belə biraz ancaq olan, deyək ki, nə aparırsınız? Belə dedik ki, biz o məhz ona dedik ki, gözlə, gözləmə, do gəldi ki, yox da övümə gedim, axı çay çörək, sənə görə, uşağa görə gəldi ki, qeydim övə. Bəs gəlib, sən belə nə eyləyirsən bunu? Hə, biraz o hürsəndi, mən qardaşımə dedim ki, sən heç nə eyləmədi, heç nə demə. Çıxaq gedək. Qardaşımdan çıxdım, gəldim də elə O gələn gəldi. Oğlunuz da sizinlə gəldi? Oğlumuz da gəldi. Mən uşağa dedim ki, sən qal, bəktəbə gedirsən də burada. Dedi ki, yox, mama, mən qala bilməsəm burada. Niyə, balan deyə? Ümumiyyətlə, bax, belə olur, sən qal deyirsiniz, üstünə üç il keçir, gəlirsiniz ki, uşağı istəyirəm. Yox, məktəbə getcək, altı bazar alanda, başınızdan gedib gəlirdi dənə, yolda, nə bilim, qorxurdum. Altı bazar alanda, gəl bəri. Əsmər xanım bilib ki, gedib orada çox qalmayacaq. Onsuz bir müddət sonra yenə qaydıq gələcək. Uşağın məktəbini niyə dəyişsin ki? Düzdür. Yəni, düşündünüz ki, yenə də qaydacaqsınız. Amma bu gediş, o gediş olmadı. Deyəsən, qarşı tərəfdə... Mən bilirdim, mən həmişə gələndə 5 ay, 3 ay gəlib aparırdılar. Belə fikir əşirdim. Mən də ona görə... Bu qaynanan şərtinə ki, barışmaq istəyinə... Heç düşündünüzmü, bəlkə bir şans da verəsiniz növbəti? Yox, onun nəyə görə deyir, oğlu ilə yola gedmir. Yəni ki, oğlu ilə yola gedmir. Yəni ki, sən gəl, məndən aralansın da necə olarsan, olarsın. Sizin evdə qalır da qaynananda, yəni siz yaşadığınız... Eyni ödəyi, elə bir göz, bir gözündə qaynana deyib, bu ayın çıxmaz da bir sorun. Siz ərə gələndə həmin ev var idi mi? Var idi, hə. Amma 20 il orada yaşamışsınız. Çox maraqlıdır ki, buradan deyirsiniz, istəmirəm onunla barışmaq, Vahid Məlim belə deyir. Amma həmin evdə yaşamaq istəyirəm, xanım deyir. Məsələn, kökü elə... 
Buyurun, buyurun. Yok, yo, siz büyüsün. Bu, bu, buyurun, var mı halim? Mesela, aslında size verdi Amir Mənim de sözü. Mesela en kökü elə mal mülkü üzerindedir. Bilirsiniz, hanım danıştıqca fikir verirsiniz. Belki bizim hörmətli psixolog hanım daha dəqiq belə deyir, sezdi məsələni ki, əməliyyat olundum, pul vermədilər, nə bilim, baxmırdı və s. və il axır. Ki, məsələn, kökü elə mal mülk üstündədir. Ki, Amil Məllimin də elə sözün məğzi də ondadır ki, siz barışmırsınız, bir evdə yaşaya bilmirsiniz, amma o evə köçüb yaşamaq istəyirsiniz ki, hansı ki bu özü də... Necə olacaq bu? Necə olacaq, bu özü də absurd, absurd fikirdir. Buyurun. Xanım, o şeydir, yəni... O şeyle kanunları bilmir. Sadece olarak başa salıblar. Git evine götür. Yok, onsuz da ona pay düşmeyecek. İli devam edecek. Sabine Hanım, bu aile bezip mi dağıldı? Belə deyək də. Bu hanımın ailesi... Burada sağlam aileden söz gedebilmez. Yani hanımın dediklerinden fiziki şiddet olub. Yani ümumiyyətlə belə başa düşürüm ki, ata evladı ilə da xəstəliyini xəstəxanaya aparmaq istəyib, razı olmuyor, narazıçılıq eləyib. Yani hayat yoldaşı öz vəzifələrini yerinə yetirməyib. Ve hanım da her defa çaresizliğinden, yani ki e, maddi duruma göre, neyse göre yeniden kaydası olup onun yanına. E, i̇ndi sadece olarak ben başa düşmürüm ki, neye göre 3 ilden sonra yeniden o eve kaydetmek istedir. Yani bu 20 il yani uzun ve hoş geçmeyen bir aile hayatından sonra oraya kaydetmek yani ne derecede düzgündür. Ve yine de eynisi söhbetler olacak. Yani yine de maddiyatdır, uçunasımızın dediği Yok, kimi. Maddiyat burada ondan olardı yani ki, ki bir de nicah dövründe ev elde edilseydi. Bak bunu da deyin de Allah'la danışaq. Ama burada bir nikah nikah dövründə alınmayıb. Sadəcə xanım da artıq dünən biz danışdıq verilişdən sonra. Dedi, heç bir pay düşmür, ama deyir, heç olmasa gedim qalım. Tamaşa Ağabey, xanım, xaş edirik bizim ərəqə saxlayın. Bu məsələn hüquqi tərəfidir və ikinci. Necə? Məsələn hüquqi tərəfidir və belə deyir də, məsələn ikinci tərəfidir də. Əslində biz bu günləri hələ bilmək istəyirik ki, niyə məhz ora qayıdmaq istəyir. Niyə məhz? Bilirsiniz, bir dənə də... Vahid Mənim, mən çox-çox üzür istəyirəm. Bu proqramın məqsədi tək xanımın belə deyil də, fərdə həyatını müzakirəyə qoymaq deyil də, həm də marifləndirmə və ki, aysa. Elə məsələ də ondadır ki, bu günləri mən öz təcrübəmdə də çox rast gəlirəm ki, Analar, atalar, valideynler kız ana atasından gelir söhbət ki, ailelere çok müdaxil edilir. Niyə? Əslində, yaxşı niyetlə müdaxil edilirler. Deyir, kızım pis yaşayır, bazarlıq edeyim, gedeyim. Nə bilim, uşaq doğuldu, xəstəxanadan getdim, mən çıxartdım. Nə bilim, və s. və ilaxır ki, orada xırda məişət məsələləri var, heç onlara toxunmaq istəmir. Bu da kürəkəndə, belə deyək də, o bəzi kişilərdə arxeyni yaradır. Qıcıq əmələ gətirir bu özü, indi arxeyni yaradır. Qadının qardaşı, bax bu Əsmər xanım, Əsmər xanımın qardaşı deyək, bir dəfə gedməsəydi, o uşağı xəstəxanı yaparmasaydı, iki dəfə öz bacısını əməliyyat yaparmasaydı və s. və il axır, o kişilə bir kişilik hissi də bəlkə deyək, oyanardı, axır məcbur olub öz uşağını özü aparardı da həkimə. Özün canı ağrıyanda necə ki həkimə gedməyə pul tapır, uşağı da xəstələnəndə arxeyn idi ki, qayını gəlib aparacaq. Mənim, bu yünləri ümumiyyətlə ailəçilikdə müqəddətlik itib, normal ailələrdə kişinin işi ilə qadının söz birzi olur. Mən səhv eləyəndə mənim yoldaşım deyir ki, vay, tutaq ki, sən filan yerdə səhvsən, ha? Və də Allah şu üçüncə tərzinə malik insan, amma otururam, fikirləşirəm, bu düz deyir də, nə olsun qadındır? Yəni, bularda bu şey yoxdur. Bir də, mən indi bayaqladı xanımla, Nizadə xanımda söhbət edirik. Məsələ burasında, xanım, sizdə bilirsiniz nə yoxdur? O, qadın qılığı yoxdur. Sizdə qadın qılığı yoxdur. Kişinin... Siyasəti yoxdur da, yəni. Siyasəti, ona qılıq deyirlər də, el dilində ona qılıq deyirlər. Qadın siyasəti yoxdur, başa çıxsa. Sadəcə olaraq, bax belə. Yaxşı, çox üzr istəyirəm, yoldaşınız siyasət yerdəndir mi? Yoldaşım mı? Bəli, onun öz siyasetini... Əks halda Vahid Məlim bu in deməzdi ki, mən o həyat yoldaşımın ağıllı fikrini oturub analiz edirəm özüm. Yox, o ayrı. Amma biri də var siyaset ki, Vahid Məlim bildim nə deyir. Siyaset, onu siz hiss edirsinizmi? İrad bildirirsiniz? Əlbəttə, asgör deyilə, mən əlbəttə hiss edirəm. Yox, bəzən insan var ya, onu hiss edir demir. Onu hiss edir demir. Ay qardaş, sənə qurban, o bəyəm yanına gəlib keçəndə mən hiss edirəm ki, bu hava hardan gəlir. Heç demirsiniz mi, xanım? Yox, yox, heç bir vaxt. Heç bir vaxt.
O onun şeydi de hırda sirdi. Ben o sirdi onun niye açtım? Onu deyirəm de. Bəs onu deyirəm. Eğer o ondan feciyap olursa o eləsin de o sirdi. Bu xanımda olmayıb onda o siyaset. Yox. Quru'du xanım, quru. Siyaseti yoktu. Ola bilər ki, bak bu cür davranış ile değil mi Səbinə xanım? Kişi de beza bilər, üzür istiyorum. Elbette. Bu da ola bilər. Yani, estağfurullah, abrında hayatını bilirik. Neçə gündür. Necə? Reklamlara çıxaq, qaydaq, devam edicek. Bak bu cür da olmaz. Yani deyirik ki, biraz da aktiv olmaq lazımdır. Yaxşı mənada kişi ile diyaloga girmək falan. Ama bu xanım neçə günü gəlir, indi bizdə çoxdur şikayetçilerimiz. Elə bak, geldi kim de eyləşir, abr hayalından da çıxır gedir. Ama biraz da siyaset lazımdır. İlde bunlar birbirini yola veriblər. Reklamlar. Minge Çevir'de 17 yaşlı oğlanın ölümüyle bağlı ard arda gelen haberler ve ortaya çıkan hakikatler. Mehmet hakikaten mi? Restoran sahibinin oğluna göre öldürülüb. Bir gün de iki hanım kaynanası tarafından küçüğe atıldı. Ve sebep nedir? Erini evden kovmak isteyen Lale Hanım efirden sonra neler açıladı? İki yol arasında kalan kadının son yararı ne olacak? Ne ne nevesini geçmiş gelinden almak istiyor. O bir başa Efirde hansı nüansları ortaya koyacak? İki ayın gelini yoxa çıxdı. Eri, gel danışta onun izine düşecek. Eşideceğiniz məqamlar sizi dəyişete getirecek. Az sonra Amil Xəlilin təqdimatında gel danışta. Instagram'dan Amil Xəlil səhifəsinə də gəlir mesajlarınız və... Esmer Hanım e, sakit insandı. Ona göre de bu cür hallar yaşanıp onun başına gelip yakın tanıyan adamdı. Salam Amil Bey. Elden 53 yaşlı elinden bağlı sabah məlumatımız olacak. Instagram'dan gelen mesajları mütləq oxuyacak. Gəncədən izleyenler var. Minge Çevirdən izleyirik deyir. Salamlayırıq. Məhmədin ölümünde hessas olun xakidir. Təbii ki biz olduğu kimi təqdim elədik. Salam Amil Bey sizi Qubadan izleyirik. Qubaya salam deyin. Bütün bölgemize salam olsun. Komentar yazanların mesajlarını oxuya bilirəm. Darifde yox. Salam Amil Bey. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aha, Naxçıvana da salamlar olsun. Oxuyarıq, mesajları geri şartı oxuyarıq. Yeri gəlmişkən burada e, Tovuzdan gələn Elçim Zeynalov da var. Geri şartı təqdim edəcəyi göstərək. O, Öcəy anası ilə nakişesi var idi. Nələr baş verib, bu gün bura niyə gəlib? E, bilirsiniz, efirde yaşanmışdı bu kimi hallar. Geri şartı danışacaq. E, nesil yüzleri gülür, onun gül, gülüş səbəblərini geri şartı deyəcəyi. E, buyurun Vahid Məllim. Mene böyle geldi ki, ben yani dinledik, söhbet edildik. Mene böyle gelir ki, e, hanımın ve onun hayat yoldaşının bu saat aile dağdan vaxtı döyün. Uh -huh. Mene böyle gelir ki, hanım, o Azerbaycanlılarda böyle güzel söz var, ne deyir, daş eteğinle tök. Bizde. <gülüyor> Evladın var. E, elbette. Soruşun, bak, ben soruşun, görev var mı? Yok, bir şey deyim. Yani ben size müraciye edildiğinden sonra sizin hayat yoldaşınıza da müraciye edeceğim. Mene bile gelir ki, mene bile gelir ki, mene bile gelir ki, bunları barıştırmak lazım. Barışmak istiyorsunuz mu Esmer Hanım? Belki bir bak psikologumuzdan da xayiş ediyelim. Mütamad olarak sizinle kontakta olar, açıklamalar verer, danışarsınız. Belki bir barışıq için mikrofonu götürün. Bak bu da Instagram'da mene iki mesajda ona göre gelip. Oxuyacağım yine de ki barışsınlar. Barış. Yok barışsınlar burada ölüm olmuyor. İki İki tarafın da razılığı olmalıdır. O taraf razıdır. O taraf yani ben razıdır. razıdır. Hanım, hanım razı değil. Indir. Hanımın narazıcılık sebebini bilmeye lazım ki neye göre istemir. Soruşa. Barışmak niyetiniz var mı? Niye? Mikro yakın tutun mükemmel danışın. Yok yok. Ama benim ama ben düşünürüm ki bacımız barışsa yaxşı olur. Sizin artık oğlunuz bilirsin ya işte, psikoloji travma alıp. Ve sizin Hı. oğlunuz gelecek de indi oxuyur sabah siz onu evlendireceksiniz, siz bir kaynan olacaksınız. Birisi siz artık uşağınızı fikirleşmelisiniz. Siz eğer evvelden ne problem var idisa, siz uşağ 1-2 yaşında olan da ayrılardı. Siz 18-17'de gözlediniz. İndi uşağınızın hayata atılan vaxtı ve o necə deyim özünü... Ata kayıqsı da lazımdır. Ata kayıqsı, şəxsiyyat kimi özünü hissedən vaxtı. Mən, mən sizi qınıyıram şəxsən. Olur Aha. ki, problem olur. 
Demek ki demirəm ya mənim de tam axı o necə deyim insan biri var ki hər gün şiddətə məruz qala, hər gün problem yaşayır. İndi sizin qardaşın sizə dəstək olub, qardaş yanında bir gün qalmaq olur, iki gün qalmaq olur. Axı adama ailə lazımdır, həyat yoldaşı lazımdır. Bilirsiniz necə? Bax bu məsələni alıqışdıram. Mən sizlə razıyam. Mən bir gün, iki gün olar. Əlbəttə bu barışığın lehinəyəm. Yəni bunlar barışmazdılar. İndi burdan mən onun Əgər dinləyirsə, həyat yoldaşına müraciət edəmək istəyir. İlqar və Tamaşa xanım, bizimlə alaqı saxlayın. Ailəçilikdə üzr istəyirəm, amin. Mən sizin həyat yoldaşınıza müraciət edirəm, xanım. Mənim qardaşım, bilmirəm neçə yaşım var. Neçə yaşı var, soruşaq. O da bilmir. Bilmirəm neçə yaşım var, fərqi yoxdur. Amma ailəçilikdə kişilik nə papaqla ölçülür, nə əynə qeyirlər çalvarla. Ailəçilikdə kişilik Həyat yoldaşının, evladının qədrini bilməklə ölçülür. Vahid mənim, çox üzül istəyirəm, sonra da deyirlər. Xanımı, o kişiyi hər kimsə tanımıram, sındırıbdır, başa üçün psixoloji sındırıb. Bəlkə, bax, onu deyəcəyəm. Bəlkə, əvvəldən bu formada olub. Bax, bu cür üzül istəyirəm, Əsmər xanımın bu cür enerjisi ilə deyək də, yaşamaq asan olarmı sizə görə? Yox, əlbəttə, çox çox. Bax, indi bu yaşda, çünki heç vaxt xasiyyət dəyişmir. Heç vaxt duruş dəyişmir. Ola bilməz ki, əvvəldən deyib gülən olub, sonradan bu formada olub. İndi yaxşı mı yaşayır, indi xoşbəxt mı yaşayır yoldaşından ayrı? Xoşbəxt sizindir. Uşağı ata qayğısı lazımdır, uşağı birisi ailə lazımdır. Bilirsiniz necə? Siz güzəşdə gedə bilərsiniz, sizin evladınız var. Axı bu yaşdan sonra ayrılmaq, ayrı yaşamaq. Valla, mən deyərdim, siz onun uşağın iki yaşında ayrılsaydınız, mən deyərdim. Amma siz uşağın neçə yaşında ayrılmışsınızsa, bu məqsədə O bəyə qarşı o qədər agresiyası var ki, hətta yaşını belə demədi də. Yox, xasiyyətli dəyişə bilər mi insan? Yəni, hər halda bilər də yoldaşının yaşını. Xasiyyət, ailəçilikdə dəyişə bilər. Dəyişə bilməz. İnan mənə dəyişə bilər. İnsan istəyərsə dəyişə bilər. Əgər, əvvəl normal olur, indi bu formadadır. Yüz üst deyirəm, amil. Sən ailə, hələ qurmayıbsa, ona görə də bilmirsən. İnsana ruh verən insan olanda yanında. Bəli, bəli. Onda o xarakter dəyişir. İçərdə bir sevinc olur. İçərdə hiss edirsən ki, sən küməsə lazımsan, başa çıxırsan. Vay lan, ruh verən insan olanda müsbətə doğru dəyişir. Ruh verməyən insan da olanda məhviyyə doğru. Yox, belə məsələ razıyam. Vahid məlim, dedi ki, bu xanımın yoldaşında da problem var. O da səhv edib. Xanıma xanım kimi yanaşmaq lazımdır. Qayğı göstərmək lazımdır. Anam bayaqları bətmənlə müraciət elədim. Ailəçilikdə kişinin rolü ancaq şalvar və papaq yeyməkdən ibarət döyür. Alıştıyaq onu, Vahid Məlim. Vahid Məlimin həmişə bu sözü olur doğrudan da. Amma nədənsə mən düşünürəm ki, elə xanım çox istəyərdim onu tanıyanlar da desin bizə ki, həqiqətən də əvvəldən mi belə sakit olub? Amin Məlim, çox üzr istəyirəm. Əsmər xanım, mən sənətlərə baxdım reklam arası. Burada deməli iddi ərzəsi vermişsiniz məhkəmiyə, Xəzərayə məhkəməsinə, həmin evə köçürülmə ilə bağlı. Sonradan da özünüz ərzə ilə müraciət edib, iddi ərzəsini geri götürmüşsünüz. Yəni, məhkəmə faktik olaraq bu işə baxmayıb. Məqsəd nə olub? Aha. Siz gəlsə, pis olacaq, verməyəcək. Ona görə də biz götürdük, geri şey yox. Məlum məsələ idi, onlar vermirdi ki, siz məhkəməyə müraciət eləmişdiniz də. Onlar sizə evə yaşamağa icazə vermirdi, qıfılı dəyişmişdilər, dəfələrlə polisə müraciət eləmişdiniz bu ilə bağlı. Polis qanuna müvafiq olaraq, qanunu olaraq sizə məktub göndərmişdi, imtina məktub ki, bu məhkəmə mübahisəsidir, məhkəməyə müraciət edin. Siz də məhkəməyə müraciət eləmişdiniz. Sonra nə baş verdi ki, siz dediniz, həm mən dirəm ki, həm vermirəm, gəlməsin. Məhkəmə axı onun fikrinə qulaq asmır, iş materiallarına baxır, qərar verir. Məqsəd nə olur? Baxıram ki, sizin o işdə vəkilviz də olub, hətta ödəniş də var, ödəniş qəbzi də var iş içində. Məqsəd nə oldu ki, siz geri çəkdiniz ərzən? Hələ onlar dedi, verilmir, sonra nümayəndəmiz dedi ki, qoyqasın, sonra yenə, yeni ildən sonra baxarıq, dəhə nə bilim, gedmədim. Ümumiyyətlə, Salam Əsmər xanım məcbur qalıb ayrılıb, onun ailəsi, yəni yoldaşı çox dəyişətli, belə deyim, insan idi, pis vərdişləri var idi, deyə yazan da var İnstagramda. Pis vərdişləri var idi. Var idi mi? Var idi, pis vərdişləri. Bir çox şey deyim, Amir, mən arzu edəyərdim ki, Xanımın ya yoldaşı, ya da onun anası 
Yani bir e, a, a, analar mən bayaqlar dedi, mən başa düşürsünüz, məni düzgün başa düşürün. Bu günləri ananın kör təbii məhəbbəti, kör təbii evlada olan məhəbbəti onun gələcəkdə qızın arvada olmağa qoymuyur, həyat yoldaşı olmağa qoymuyur, qadın olmağa qoymuyur. Oğlanı da er olmağa qoymur. Qıskazlıq da ona qıskazlıq çox da var. Yox, qıskazlıq başqa şeydir. Gəlini oğluna qıskanır, qızı da kürəkənlə qıskanır. Bu qıskazlıqlar var yəni. Bu qıskazlıqdan çıxıb eqayizmə çevrilibdir. Bax, bu həmin ki, bu günləri eqayizmin, ana eqayizminin qurbanıdır. Amaşa xanım və İlqar bəy qoşulana kimi bizim digər qonağımız da var. Mikrofonu verək. Şahsənəm Umma Xanımova. Umma Xanova, daha doğrusu. Nə qəribə soyadınız var? Umma xanım adı var amma. Yoxsa yox idi? Umma xanım var. Umma xanım. Aydındır. Şəhsənəm xanım, üç aydır nəvəmin üzünə həsrətəm demişsiniz. Oğlunuz sabah gələcək bura. Amma siz gəlmişsiniz. Digər mövzulara keçməmişdən əvvəl istəyirik sizlə də danışaq. Oğul nəvəsi dedilər, təbii ki. Niyə ayrı qalmışsınız? Üç aydır niyə görə bilmirsiniz? Yaxşı, bu ailə niyə dağıldı? Məcbur dağıtdı. Gəlin özü? Bəli. Neçə vaxt idi ailəli idi? Uşaq doğuluca mən apardım rayonu, yəni oğlum gətirdi rayonumuza, öz yanımda idi. Uşaq doğuluca anası hər dəfə zəng edib deyirdi, mən qızımı aparmaq istəyirəm, orada doğulmalıdır. Bala kəndə oğuruq eləyərlər, mənim nəvəmi oğuruyarlar, balinçada kim oğurar? Bunu qaynana deyirdi? Bəli, qızın anası, bilmirəm onun adı, yadımda deyil. Ola bilməz adını bilmirsiniz, deyil mi? Valla yadımda deyil. Nə oldu? Üç ayın içində adını unutdunuz, qudanın? Heyq ki, bilmirəm. O, uzaqda, yanımda olmayıb, heç olmayıb. Heç qonaqlığa da çağırmadı bizi. Ay, şəhsənəm xanım. O nə deməkdir, qudanın adını bilmirəm? Türəkənin adını bilirsiniz, qızın adını. Qızın rahil, iradədir. İradə gəlinin adıdır. Amma anasının adını bilmirsiniz. Yadımda deyil, valla. Görüşməmişsiniz üç il ərzində? Heç qonaqlığa da çağırmadı bizi. Nəsi qonaqlığa? Allah Allah. Məcbur, qoşulub gələndə qız, dedim ki, ay qızım, dəyən, mən birinci oğlumdur, evliliyim, onu, mən də anayım da, mən də haqqımı, xoşbəxt olmağımın, toy eləmək istəyirəm, qayda qanunlar, millət kimi, mən də, bəli, el adətənə nəsə? El adətənə, dedi ki, sən xoşbəxtliyi istəmirsən oğlunun, deyə, qapadı telefonu, özü qoşulub gəldi. Neçə ilin gəlin oldu yaxşı? Gələndən sonra... Bir il yanımda saxladım uşaq doğulunda, elə hər dəfə zəng elib deyə, deyə dedim ki, yox, mən evladımdır, mən baxacaq, mən oğlumdursa. Görüşməmişsiniz də qudalarına? Yəni, barışmadılar, heç barışıq da eləmədilər. Yox, o qonaqlıq nə qonaqlıq idi ki, sizi ora çağırmadılar, qonaqlığı qudalar vermişdi. Elə olur ki, gəlin ki, gəldi, qoşulub gəlsə də, mən qabul elədim, mən qonaqlıq eləyəcəydim, onları çağıracaqdım qapıya, tanış olmalıydıq, bir-birini tanımalıydıq, kim, nə ailə olmadığını tanımalıydıq ya, yox. Özü nə vaxtsa, bir vaxt dedi ki, mən aparmaq istəyirəm, dedim, yox, mən yanımda olmalıdır uşaq, mən qaynanasıyam, Nezə ki, sən anasən, mən də oğlumun anasıyam. Sizdən də çox mən evladımı istəyirəm. Uşaq doğuldu, uşaq doğulandan sonra mənə təşəkkür bildirdi həmən xanım. Sən gəlib mənə telefonuma təşəkkür də bildirdim, o qədər yaxşı baxırdım. İradə gəlin oldu da. Bəli. İradə ilə necə idi münasibət? Əla, mən qızım qədər baxmışam. Rəsmi nikahlar idi mi? Yox idi. Rəsmi nikaha, şey, kəbini apardım, düz aparmaq üçün iki saat yarım mən. Var, var, var. Metro Ecami metrosunun qabığı da gözlədim, gəlmədi. Oğlumun telefonu qapatdı, qoymadı oğlumu da, özləri də gəlmədi. Qarın soyuq günləri idi həmən. Düz iki saat yarım da orada qalmışam, gəlmədi. Siz niyə aparırdınız gəlinlə oğlu uzaqsa? Özləri uşaq idi, özləri gedə bilmədi. İndi nə qədər olmasa, mən böyüklük. O, onların qərarıdır da. Bax, bax, vahid müəllim reklam arası dedi ki, siz analar... Çor təbii məhəbbət bəsləyirsiniz oğlunuza. Mən namaz qılıram, mən istəmirdim ki, qoynumda günah... Bax, siz niyə aparırsınız? Günah istəmirdim ki, dedim ki, qədəx da orada kəbin olunsun. Bax, siz niyə aparırsınız? Baxın, məsələ nədədir? Bir yaxud dediyim məsələ ki, bu, ictimai qınaq, ictimai marifləmə məsələsi ki, məsələ ondadır ki, siz ana olaraq niyə bu baxça uşağı deyil ki, əlindən tutub baxça bərək? Oğlun özü bilər kimi ilə evlənir, kimi niyə nikaha girir, girmir. 
siz mecbur eləmişsiniz ki, yox, gəl mütləq zaksa gedir. Yox. O da deyib yani ki, mən dedilər ki, gəlməliyik. Yox, indi ana da məlumat verməlidir. Bəzən elə danışırsınız. Yəni, nə məlidir ki? Mən müdafiə eləmədim. Gözlədim, gəlməyəndən sonra çıxıb getdim mən. Nə məqsədlə gətirib o xanım evə? Yəni ki, evlənmə istəyir. Evlənmə məqsədi ilə, bəli. Ana əslində qızın tərəfindən çıxış edib də. Bəli, də. Yəni, dövlət mi nəcə olmadan necə ola bilər? Bəli, dövlət nəcə olmadan nəyə görə onun evində? O heç nə zaksı istəmədim. Məsələ burasındadır ki, mən məsələnin hüquq tərəfini demirəm. Mən əvi tərəfim deyirəm, hüquq tərəfindən təbii ki, bu günləri qadın o problemlərlə rastlaşır. Nigah yox, uşağın bəlkə doğum haqqında şəhadətnaməsi yox, şəhadətnamə varsa da, şəhadətnamə varsa da uşağın atalı faktor tanınmayıb və sərbaya ilaxır. Bu, məsələn, hüquq tərəfidir. Amma məsələn, mənəvi tərəf nə gəldiydə isə, baxın, Vahid Məlimin o sözünə bir dəstək olaraq deyirəm ki, həqiqətən də bu günləri o qadın, o oğlubuz, Ailə quranda, qoşulub gələndə sizinlə məsləhətləşmə. Siz böyük kimi deyə bilərdiniz ki, ay bala, gedin nigaha daxil olun. Amma gedib Əcəmi metrosunun üstündə 2 saat yarım o soyuqda qarda, ana ən azından özünə ümmət olaraq gedib gözləməlidir. Çünki gəzlərin bu gün nigaha girməsi özlərinin fikirləridir, ona görə. Mikrofona. Günahım olmasın. Kəbini var idi, bari? Yoxdur, kəbini də yoxdur. Onda da bayaqdan o çəkdiyiniz sözü çəkdiniz. Kəbini də yoxdur. Kəbinə ki, heç ara getməyə ehtiyacı yoxdur. Yoxdur da, yoxdur. Məsələm deyirəm, onsuz da rəsmi nicah olur. Kəbin siz də yaşamışsınız. Mən fikir verirəm, kəbinə olmayan ailələr daha bərbaddır. O hələ qarədə. Hələ, çünki bir halallıq deyilən bir şey var da bu müsəlman ailəmində. Kəbin siz də yaşayırlar, burası da var hələ. Yəni, bərabər yaşayırsınız, necə? O vaxta qədər qalırdı. Amma indi gəlin nəqə? Təzə gəlmişdi, burada tikinti də işləyirdi, pəhələ kimi. İndi oğluvuz gəlinizlə gəlirdi. Burada tanış oldular. Bir yerdədir ki, oğluvuzla gəlinizlə? Yox, hal-hazırda yox. Döyül. Oğlan, təbii ki, qoşulacaq. Neçə aydı gedib gəlin? Bir aydə. İyundan sonra. İyundan sonra. Bəs üç aydı ona kimi görürdünüz? Görürdü, hər şeyi alıb verirdi. İndi niyə göstərmirlər? Zəng eləyib dedi ki, oğlum səsini... Məlumat verdiniz mi? Oğlumun səsini... İradə hər vaxtın xeyr olsun. Oğlumun səsini... Bir saniyə, İradə təşəkkür qoş oldu. İradə, salamlayırıq sizi. Bəli, bəli, buyurun. Birbaşı efirdə siz. Qaynananız Şəhsənəm xanım necə bir ana olub, qaynana olub? Şəhsənəm xanım bir yerdə qalmışıq. Uşağım ondan sonra görmüşəm ki, vəziyyət acdı, acdıqdı. Çıxmışam o evdən mən. Qoşulub qaçmışdınız İradə. Qoşub qatmışam, bəli, yoldaşım məni istəyib, bir yerdə istəmişik. Prosto şərait qaynanam yaratmayıb ki, biz xoşbəxt olaq. Yəni, elə... İndi onları danışacaq. Oğlan Bakıdaydı, yəni mən... Aha, oğlan... Yəni, oğlan Bakıda qalırdı, biz bir yerdə idik. Özü məni gətirdi ki, ora, mən səni saxlayacam, amma mən ta hamilə üzr istəyirəm. Hamilə olana qədər, yəni dözdüm, uşaq olandan sonra çıxdım mən o evdən. Yaxşı, bu ananızın, atanızın razılığı olmuyub da belə başa düşdüm. Razı olublar, bilirlər. Prosik ki, yəni, qaynanam razı deyildi. Yəni, indiyənə... Yox, onu yox. Sizin qoşulub qaçmağınızda məqsəddə, axı, atananız bilməyib da bildiyim qədər. Bilib, bilib, bilib, bilib. Onda niyə qoşulub qaçırdınız? Gələndən sonra... Bir dəqiqə, niyə qoşulub qaçırdınız rəsmi? Oğlan istədi, dedi ki, imkanım çatmır, imkanım yoxdur. Onunla əlaqəli. Yaxşı. Amma qaynanam da yəni məni qəbul eləmişdi, bir yerdə yaşayırdıq. Yəni qəbul eləməzsə idi, bir yerdə biz necə bir il yaşayırdıq ki. Bəs qaynanan ananızın adını bilmirəm deyir. Mən deyək, qudamı tanımıram, adını bilmirəm. Nə dərəcədə düzgündür? Yox, yəni mən bilirsiniz necədir. Mən efirdə heç kəsi mən adımı deyə bilərsiniz, amma... Efirdə hallandırılmaq ata-anamın adını istəmirəm. Yox, sizin hallandı, hallanmadı, canlı yayımda. Amma söhbət ondan gedir ki, xanım deyir, mən heç qudamı tanımlamışam. Görməmişəm də belə. Amma özü gəlib də, yəni tanışdı. Deməli, yalan danışıb da bizə. O, bilirsin necədir. Yəni, üzbə oturub danışsa, sizi başa salaram. Tamam, bəzi məqamlar varsa, biz onu danışarıq. Yaxşı, oğlanla barışmağa heç cəhd elədiniz mi, ay iradə? Bəlkə yenidən bu ailəni... Oğlanla barışmağa cəhd elədim, amma bu xanım deyir ki, yox, icazə vermirəm. Niyə anlayasın? Necə icazə vermirəsiniz? Siz ailənizi qoruyursunuzsa, bu qaynana nə istəyirsiniz? İndi deyir, irad edin, deyir, icazə verirəm, gəlsin, barışsın. Yox, əvvəldən yalvarmışam mən onu, həqiqətən, həngiyə qədər də. İndi, iradə xanım, sizə bir sual vericəm, icazə versən. Çox ki, evladınızın böyüməyini, gələcəyini necə görürsünüz, atasız? 
atasız elbette çık istiyorum. Çimiz diğer çatasız olsun. Yok da e, e, sadece bana imkan versin. Acar hanım nece görürsün? Bak, ben görün ne dedi? Ben... Görün ne dedi? Dedi bana imkan versin. Ben karışmamışım işine. Demeli barışmak istiyorsan irade, irade değil mi? Ayıptı. Barışmak istiyorum diye. Ama biz sensin ki oğlan gelip şehirde ben de işleyeceğim. Oğlan da işleyeceğim. Valla işten bağlı kömeli deyilebilir. İrade reklamlardan sonra sizinle yeniden alaqa saxlayaq. Kesin helalik etdi. Ben algışa layık da hakikaten. Eğer barışmak istiyorsan göre yok yok ne dedik o Reklamlara çıkak, reklamlara çıkak. Devam ediyoruz. 070 653 48 69 bizim kaynar hattımızdır. Gedişatda az sonra da təqdim etdiyimiz məqamlara bir-bir aydınlık getirecek və ə, əsas da Ali ile bağlı, yine de Instagram'dan yazırlar. Ali ile bağlı sabah e, görüldü de anasına kaytara bilirik mi? 3 yaşlı uşağı anası imtina eləmişdi, atmışdı, belə deyək, Space'da. Space'dan da göndermişik sığınacağımıza. Könül xanımı da salamlayıram buradan. E, Könül xanım gelin nəzarətindədir. Ama biz istəyirik ki, Ali anasına qovuşsun. Çünkü burada bizi gördü, el ağladı və anamı istəyirəm dedi. Yani otaqda 3 e, yaşlı uşaq təsəvvür edin, dəyişət. Və gerek şahsənəm xanıma. Şahsana Hanım birazdan e, irade yeniden koşular. Ama barışmak niyetindedir. Mikrofonu yakın tutun. Barışmak için biz her defa müraciye etmişiz. Özünün yalvarmışız. Bir Bakıda gerek kalak. Bakıda kalmak mümkün değil. De. Oğlum hastalandı. Niye? Niye oğlum oraya geldi? Soruşun bir. O ne yemek pişirdi, ne uşağına bakmadı. Hiçbir şey. Ne temizliğin içinde uşağın peyvendi vurulmuyor. Uşağa bile... D vitamini belə verdirə bilmədim. 5 aylıq uşaq idi, başını belə tuta bilmirdi. Bax, belə kaçırdı uşağın başı. Xanım, bir, bir anlıq dinlə girən. Mən nişan günü görmüşəm həyat yoldaşımı. İndiki həyat yoldaşımı 42 ildir bir yerdə iş. Və anamın bəyəndiyi qız idi. Anam da, e, bilirsiniz, e, Aydın mesela 36 yaşından sonra at, atam rahmet getmişti. Allah 18 rahmet yaşında etmiş. ben atasız kalmıştım. E, İnüstün 3. kuzeyi, 3 e, e, aydı İnüstü okuduğum vaxt. Günlerin bir günü artık kızım olup, uşağı şey diyelim, yoldaşım da evde iş görür. Yani anam bilinen bir yerde olurduk biz. Birden ben gayetim ki, familiyelerle danışıram, yoldaşımla da gayetim Aliyeva. Bir de bu uşağı getirdi de ağırlıydı evde. Ben hep belirledi şarvat görsen, çarşıp kalmışam da kazanların içinde. Şöyle belirleyen de anam birden gayetti hanım, sizin ambiçarınız var. <gülüyor> Bir içeri kulak asın, kulak asın hanım. Demeli gayetti ki, anam gayetti ay güzel, sana lisavat doğul vermişim ki, benim oğluma belirleyesen. <gülüyor> Amil, hiç söyledim ki ilahi, eğer ben Allah'ımdan sonra istediğim anama cevap vermesem, ben kişiliği tahtından düşeceğim ailemin yanında. Kaytım mama dedi ne de? Dedim sana kurban niye ben evlendirdin? Dedi evlendirdim kişi olasan. Dedim o yetim sana şey ne dedi ki bana? Eliyle belirledi. Eğer özüve getirip sana buyur. Sen, o sen, o da o. Aha. Ben çıktım. Böyle şey dedim. Dedim birincisi sen benim yanımda hayat yolu. Üstüne niye böyle şey deyirsen? İcazı verir, otağa keseceğim de ben onun dersini özüm vereceğim. Ondan sonra anam, hanım, bayak siz burada oturan da sizinle sohbet edin de sizin o hikayenizi ruhen ben hissedirdim. İndi sizin hikayenizi... İndi reklam arası dediniz ki Bakı'da yaşamasınlar. Kaynana çok gelmişler karışıp. Çünkü yerli serbest bırakmak lazımdı. Değil mi? Öyle serbest. Yani meyyen kadar kaynana biraz çok ciddi yanaşamdı. Her şeyi söz eden zaman. O evladım. Biz siz o... Bir ay sonra Bakı'da yaşadılar Amil Bey. Kaynana biraz... İndiye kadar. Gəlin, siz biraz kompromisə getsəz gəlinlə, mələ ki çox gəlinlə yaxşı olar. Siz kompromisə getməlisiniz. Xanım deyir Bakıda yaşamasınlar. Yox, Yo, xanım da... istir ki onun yanında yaşasınlar Yo. bir nəvəyə özü baxsın. Siz bir belə başa düşdüm də, yəni ki o baxa bilmir. İki oğludu. Hal-hazırda xəstə düşdü. Mədə ağrısından xəstəliyə tutdu. Evlənən? Evlənər, bəli. Ondan sonra korona da zorla çıxartmışam. Təzə təzə koronanı keçirdim. Yox, indi indi hər, onlar olar. Hər işinə mən baxmışam oğlanları, uşaqlarınızdan. Siz oğlunuza uşaq kimi baxmısınız? Artıq o evlidir, onun həyat 
yoldaşlar. O gelenden sonra ben müdahale olmamış olabilir. Ana oğlunu evlendirenden sonra o gelinle ananı böyle deyik de oğlunla gelini bırakmalıdır. Yuxa ya öyle danışın danışın danışın. Yani birisi diyecek siz analar koyun gelinle oğlunuz hoşbaxt olsun bir arada olsunlar. Ben çok hoşbaktırı istemiyorum. Birisi diyecek siz karışırsınız gelinle oğlunun işine. Bak böyle görünür ki siz onun yemeğine de bakırsınız. Tabi ki anasınız siz narahat olacaksınız ama artık onun hayat yoldaşı var. Hayat yoldaşı onun bakmalıdır. Uşağın büyümesine de hayat yoldaşı uzun da yani onun her bir işini o bakmalı bir siz nece siz biraz daha çok ana mehbetini çok vermek istiyorsunuz o da gelini gıcıklandıra bilir yani gıcıklandıra tamam şatçımız e, buyurun hanım buyurun o kız bir deyge bir deyge ben burada bir balaca narazışılığım var hanıma hanım eğer oğlunuz öz başına evlenipse sizin orada müdaxili etmeye imkanınız olmayıpsa imkan verin koy barışsınlar koy şehirde öz başına yaşasınlar Başsınlar ve şehirde öz başını yaşasınlar. İmkan verin. Uşağın bir aylığında da ben dedim oğlum gel apar. İmkan verin koy geçsinler. Harada hissinler yaşasınlar. Bir özüm gönderdim. Tek ki onlar hoşbaxt olsun. Sizin amalınız bol. Bir dakika bir dakika üzül sizden. Söylediniz hanım. Danıştınız. Bir dakika şey diyeyim. Anam. Neçen yaşım var? Altmış. Altmış. Bir. Bir yetmiş yaşta benim var. Ben 10 yaşında olan da hele dünyaya gelmemiştim. Birce şey diyeyim sana. Sen barışmırsan, oğlum barışır. Ben barışırım. Yok ey kulak askın ana, ay armat kulak ası birce deyge. Sen barışmayandan sonra oğlun nece olacak içeriden, nece barışacak o? Ay sağ olun. Beni kulak askın. Nece barışacak? Çizleş de. Ben onların ailesini... Ay Arvat, beş gün, on gün ömrüm var. Ben onların ailesinin yanında böyle dövdüm. Oğlum o... Allah verir ömrü. İrade eşitirsiniz mi bizi? Özü çıkıp geldi oğlum. İrade... Onunla dolanabilmedi. Ne yemeğini bir şey... Bir dakika hattedir, bir dakika irade hanım. İrade niye kendi geldi? Bir dakika hanım kız... O kadın... O kadın ile tanışa tanışa bizim öyle evimizi yıktılar ama gelsin ki. Değil benim ailemi dağıdan o hanım oldu. Demeli tanışa tanışa da aileler dağılır. Bəli, bəli. Ancaq bilinirdi də təhsil nasıl olmak kimi. Eray da niyə rəsmi nikahınız olmamışdı? Bizim yani ben ölmez istediğim o kadın koymadı dedi ki yok. Yalan değil sen irada ayıp olsun sana. Yalan da düşürsen kızım. Sen kızım da başka hır sen de. İrada hanım. Ben inan bırak kadın desin çünkü şeyine kaynanan namaz kılır. Ben inan bırak bu şeye. Namaz kılır bilir namaz kılır bilir ama bilirsin. O kadar şeyler. Ben demirem ve barışmak istemirem. Ben barışarım. Sadece o. O kaynanam da bir yerde kalmak istemiyorum. Yani yola gitmek istemiyorum. Yani istedim, sabah ya. hayat yoldaşınız da burada olacak. O da gelecek. Şimdi yakın olsanız siz de gelin. O da barışmağa niyetlidirse barışmağa razısınız. Ben barışmağa razıyam. Yani şehirde bir yerde yaşayacağım. Şehirde kaynana ile yaşamayak deyirsiniz. Bəli yaşamak imkan vermez onunla yaşamak. Ne deyirsiniz Şahsanem Hanım? Ona göre kaçın imkan vermez onlar. Şahsanem Hanım istiyorsunuz mu ailesi barışsın? Barışsın ama evvelce yoldaş işi demişti ki ben kentde yaşayacağım. Çünkü onun imkan Yani yoktu, şehirde yaşattıra bil bil. Yedi yüz manat kazana kazana. Sen ahırda dedin ki yemeğini böyle yedirtmedin diye. Dokuz yüz manat. İki sen değiştirdi Alim Hanım. Ben özüm değiştirdim. Ahırda dedi ki sen beni aç sakladı diye. Ona göre tergib olup geldi. Ayağına, ayağına koyuyorlar barışı. Yedi yüz manat, yedi yüz manat çatmırdı ki size. Ben ayağına özlerine çatmırdı. Kaynanam istiyor ki, ben ona yaşayayım, ama ben istemiyorum. Yok, bir dakika. Bak, sen, sen koşulub, sen koşulub, sen koşulub gələndə, ailə qurmaq məqsədinə gəlmişsən. Özün də dedin, Amil müəllim sənə sual verdi ki, niyə bəs ata-anan da razıydısa, niyə el adəti ilə toy eləmədin, gəldin? Dedin ki, yoldaşım dedi ki, imkanım zəifdir. Yəni, kasıbam da, indi kasıb olmaq ayıb deyil ki, kasıbam, Toy eləyə bilmirəm. Ona görə də qoşuldun, gəldin. Düzdür mü? Sən gələndə də bilirdin ki, gəlirsən qaynanalı evə. Düzdür mü? Yox, bir dəqiqə. Yox, mən hələ sualımı... Mənə qıcaqladı. Qıbaldızım gələ getmişdim. İradə, bir-birimizi dinləyək, xayiş edirəm. Bəli, buyurun. Mən nə olsun, elə aydınlaşdırmaq üçün verirəm bu sualı. Gəlirdin qaynanalı evə, bilirdin ki, kasıb evə gəlirsən, bilirdin ki, yoldaşın cəmi ayda 700 manat pul qazana bilir. Sonradan bax nə baş verdi, deyə qaynanın çox danışırdı, hər işə qarışırdı, nə bilim yeməyi düz pişirmədin, uşağa düz baxmadın, D vitaminin vermədin və s. və il axır. Bunları bildik. Sonradan nə baş verdi ki, sən məhz Bakıda yaşamaq istəyirsən? 
Mən düzdür, yaşayırdım, yoldaşımla burada yaşayırdım. Mən kətdə də qalmamaq istəyirdim, deyirdim. Sadəcə olaraq, yəni... Yoldaşı niyə tərbiyyə edirsin? Bir dəqiqədə qoyun cavab versin. Yəni, mənlə yola getməz, bir insan bir evdə yola gedə bilməyəndən sonra, o orada huzur olmaz. Ona görə də mən çıxası oldum. Dedim, gəl Bakıda yaşayaq. Yaşı, Bakıda qaynana ilə bir yerdə yaşamaq istəyərsinizmi? Qaynana da Bakıda yaşasın. Bir yerdə elə yoldaşımla qalırdıq da. Yoldaş, qaynan əmrə bilirsiniz, adı. Qalırdınız da, qəs niyə yoldaşına baxmadın, uşağına baxmadın, yoldaşın pintiliyin içində qaçıb gəldi axı mənim yanıma. O, qaynanam. Kəndə qayıtdı. Qaynanam, əgər, əgər, əgər, demək istəyirəm ki, əgər o istəyirsə, bizi xoşbəxt olmağımızda, barışmağımızda, bizə bizi bir yerdə qalmağımızda imkan verək. İmkan versin, deyə təşəkkür. İrada xanım, eşidirsiniz məni? Alo? Bəli, bəli, buyurun. Eşidirsiniz xanım? Bəli, bəli. Sizə bir sualım var, mənim üçün maraqlıdır. Yoldaşınız sərbəst adamdır. Bəli, bəli. Yoldaşınız sərbəst adamdır. Sərbəst deyəndə bəli, özünə görə bir insandır. Yox, başa düşməzdir, mən çox küman ki, sərbəst adamdır deyəndə bilirsiniz nədəndir? Adətən elə kişilər var, oğlanlar var ki, anadan asılı olurlar, başa düşürsünüz. Mən ona görə sual verirəm ki, o sərbəstdir, özü qərar verə bilir. Yəni, o elədir. Mən onu orada... Mən bilirəm ki, anası nə deyir, ondan oturubdur. Sən yanında olmamışa baxır. Səni gətirəndə də mən işinizə qarışmadım, gətirdi, sən gəldin bəcburi. Sonrası da sənin yanından qaçanda uşağı... Döyəndə, onu səni əlindən tutan da yoldaşın üstündə cırmaqladın, üstünə tüpürdün. Onun üstündə döyə mi ayrıldı oğlum? Sən nə yələn yalan danışır, sən qızım deyə deyə səni baxmışam. Düz bir il baxdı, baxır da anan mənə təşəkkür elədi. Hər ayın axırında rödümü həkimini aparmışam, uşaq doğuluna saxlam doğulsun deyə. Niyə yalan danışır sən qızım? Qızımla başqa kəlbə deməmişəm sənə. Siz imkan verin ki, bunlar bir yaşasınlar. Buyurun, buyurun. Mən uşağıma pis baxsaydı, mənim uşaq yanımda olmazdı, bu dəqiqə defdondaydı. Hələ o mənə deyirdi ki, əgər bir yerdə qalsanız, nə bilmə, imkan vermədi də, imkan vermədi. Mən ona yaşamaq istəmirəm, yəni axın sözüm budur. Yaşamaq istəmirəm. O qadından istəmirəm. Deyir, o qadından yaşamaq istəmirəm. Deyir ki, imam üçün ağlayanda yezi üçün də ağlamaq lazımdır. Mən o qadının dediklərinə də inanıram. O bayaqları bu xanım haqqında demişdim, ha, qılıq yoxdur. Bu gəlində qılıq yoxdur, başa düşürsə. Yəni, siyasəti yoxdur. Əgər bircə adamcı siyasəti olsaydı, bu qadını, o qaynananı elə ərə alardı ki, bilirsən, o evdə bir dənə səs səmir çıxmazdı. Aydın, onda belə çıxır ki, bu ailə, bu qaynan niyə görə dağılıb? İradə, Ağcəbədə də bir tikinti işi var, mən yoldaşımı ora düzəldə bilərəm. Gedib orada yaşamağa razısan, qaynanasız. Bəli, bəli, yoldaşımdan harada lazım olsa yaşayarım. Harada lazım olsa, bu rayonda da ayrı yaşayarım deyir, amma qaynanam bizimlə yaşamasın. Burada yaşayır deyirlər. Mən onu özə də demişdim ki, gəl gedək bərdə də qalaq. Parkdan zəng elədi yoldaşına, oğlumu istəyən var, bəlkə bu oğlumu sataq. Oğlum alan var deyə, bizim gələcəyi yaxşıdırlaşdırmaq üçün. O anadan ala ola bilər. Amin, mən bir söz deyim. Nə uşağı deyib sataq? Uşağı sataq demişdi. Bəli, zəng eləmişdi. İnanmırsınız, oğluma zəng eləmişdi. Nə danışırsınız? O günahdır. Bəli, satmaq istədi oğlum, nəbəmi. Amin, mən bir söz deyim. Belə şeyim olaydı. Yox, satmaq istədi. Belə şeylər danışmayın. Cinayətdir bu. Cinayət, bəli. Amin, mən bir söz deyim. İradə xanım. Bu oğlu həyata gətirən, əziyyət çəkən ana var. İndi ananın belə deyək də, ananın bəlkə problemi olar. Mənim də anam qoca olanda müəyyən gəlinlərlə problem yaşanmışdı, müəyyən şeylər vardı yəni. Ana bu uşağı böyüdü, oğlu edib, bir şəxsiyyət olub bu həyata gətirib. Niyə onun oğlu yaxşı da nasıl pisdir? Mən onu anlamadım. Sən oğlanı sevib gedmirsən, qızım. Oğlanın özü yaxşı da nasıl pisdir? Mən səni qınıyırım. Bilirsiniz, ədəyə. Mən ondan qalan mənəm də, yəni mən hər şeyi bilirəm ki, o necə qalsın. Ona qalan mənəm deyil. Bir ki, nədir? Kimə qalansın siz? Deyirəm ki, yəni mən bir yerdə qalmışam da qaynənəmlə. Mən görürdüm ki, adi bir dənə bizi söhbət eləməyə imkan qarasınırdı. Başa düşdünüz nə demək? Ərarıma tək qalıb söhbət eləməyə. Deyil, ərimlə tək qalanda söhbət eləməyə belə imkan verir. Bax, Quranınıza and olsun Allaha, deyirdi ki, siz 
siz söhbə edəndə haramdır, günahdır. Bax belə, biz ancaq yəni bir-birimizə bir söz deyə bilməyik. Siz yoldaşınızı sevirdinizsə, ya dözə bilərdinizsə qızım, yəni elə belə xırdalıqlarla ailə daxtma olmaz. Axı siz siz uşağı böyüdürsünüz həyatda. Bax siz sizin kimi gəlinlər, bax belə deyək də bax elə ailələr dağılmazsa sizin kimi gəlinlər bir səbəb olur. Demək hastansınız xanım, mən bu dəqiqədə heç Şəhərdə deyiləm, kətdəyəm, mən kəndəyəm başa düşdüz, demək həsən, mən imin nəyəsə görə qaçmamışam, nəyəsə... Sırf deyir, qaynanıya görə bu ailə dağıldı və ona görə də mən çıxdım evdən. Yaxşı, nə deyərdin iradə, qaynana nə işdir də buradadır, görürsən, nə deyərdin ona? Heç nə, demək ki, rahat bıraqsın, biz oğlan harada istəyirsə orada yaşayaq. Oğlanla danışmışsınızmı bu günlərdə heç? Oğlanla danışdım o günləri, amma deyir ki... Birinci evliliyi də... Bir dəqiqə, bir dəqiqə görək, nə deyib, buyurun. Birinci evliliyi də... Ay xanım, eyni anda danışmayın, çox xaiş edirəm. Hamı aiddir bu. Nə dedi iradə oğlan sənə, yoldaşın? Oğlan mənə dedi ki, dedim, gəl yaşayaq bir yerdə, qayıt dedi ki, yox. O da deyir ki, anamın yanında qalacaqsan. Yəni, ikisə bir dənə sözü tutub deyirlər, mən nə deyə bilərəm, nə dərə bilərəm. Allaha andı olsun, nəsə vaxtı bu uşaq qalır. Ay rədə xanım. Bəli, bəli, buyur. Bir iki dəqiqə. Anam, bir iki dəqiqə. Bax, oğlan da düz deyir, qaynana da düz deyir. Niyə? Bəs gəlin. Gəlin düz deyir, niyə? Niyə? Tut, deyim sənə, sənə qurban. Bu saat 300-dən artı əski, 400-dən əski kvartira yoxdur. Mən 700 qazanıb, niyə 400 kvartira verməliyəm ki? Şeydə, hası ki, evim oğlu ola. Mənə 300 mata ailə saxlayıb. Başa düşürsə, söhbət bundan gedir. Bu isə, bu isə iki ayağını bir başmağa diriyib, yox ki, yox. Elə döyür, xanım, biraz düşünməyə dəyər. Düşünürəm, et sizə çox sağ olun, var olun. Sadəcə, evə 200 matul verirdi. Mən deyirəm ki, gəlsin bir yerdə, mən də işləyim, o da işləsin. İradə xadım. Bəs uşağa kim baxacaq, qaynana da yoxdur evdə? Uşağa ya baxıya verirəm, ya da anama verirəm. Boy, elə bu ana baxıya verirəm. Sən sən neçiyədir, baxıya da 400. Sən gəldiyi bir ayından sonra magazinə girmişdi, orada da oğruq edib, qovladın axıya, sən hər də işləməsin. Bir anə, bir dəqiqə, bu xanımdan nələr çıxır, bir dəqiqə, bir dəqiqə, indi Harada? Ecan Metronuz'un magazinini de işleyirdi. Hansısa İrade oğurluk eləmişti. Bəli, oğladılar orada. Bilmirəm nə qədər düzgündür, amma bu qadın ağzına gələn danışırıq. Yox, aydın da irade, yox, indi iddiaların səslendirir. Təşəkkür irade, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Bir dəyə üzül istəyirəm, əgər irədə ilə xəttədirsə, vay mənim, çox üzül istəyirəm. İrade, bu ailə məsələsini qoyduq qırağa, barışı barışmam, o yoldaşımla sənin aranda olan məsələdə hesab edirəm. Ki, buna yoldaşın qərar verər ki, siz bir yerdə yaşayacaqsınız, ya ayrı yaşayacaqsınız. Amma nənə olaraq bu sənin qaynana onun da uşaqla görüşmək hüququ var. Bəs ona niyə manetçilik öyrədirsən? İcazə ver, uşaqla görüşsün nənəsi. Uşağa qulaq atsan, mən gördüm ki, uşağa pul verilmirsin. Ayrılmışım da, uşağı ötəklamaq olmadır, mən də onu alimentə almaq üçün məhkəməyə müraciət elədim. Qazarlıq verib də amma? Qaynana mütməlik maraqlanmadı, uşağı da istəyilmədi. Qaynana... Alimin ortaya çıxandan sonra, indi qaynana çıxır ki, deyir ki, ya barışsınlar, ya mənim. Əvvəla qoyub, icazə verirsə, bir az haşiyyə çıxın deyim. Bu, uşaqla ünsiyyət, bu hüququdur bizə verilir. Aliment ödəmək isə bu, öhdəlidir, bir vəzifə borcudur və birini etməmək digərini məhdudlaşdırmır. Yəni, bunlar aliment təşəkkür edirəm. Çox halda olur, mənə də görsə müraciətlər olur ki, ana müraciət edir ki, alimenti vermir, ona görə uşağı göstərmirəm, uşağı göstərməyə bilərəmmi? Yox, bu əsas deyil uşağı göstərməmək üçün. Qaynana da bu günləri məhkəməyə müraciət eləsə, məhkəmə, nənə olaraq məhkəmə də uşağından görüş hüququ verəcək. Bunu sivil qaydada məhkəməsiz də eləmək olar. Sizin elə bir imkanınız var ki, həftədə bir dəfə uşağı nənəsinə göstərəsiniz. Bunu eləyə bilərsiniz? Göstərməni göstərərəm, problem deyil, amma... Yox, amasız, amasız, göstərə bilərsiniz. Problem deyil, mən gələ bilirsə, gəlsin, kəsdə görürsün, mən imkanım yoxdur, mən gələm ora. İradə, sabah yoldaşınız, mehman da burada olacaq, bəlkə sizin gəlməyinizi biz təşkil edək, sabah gələsiniz siz də. Yox, çox sağ olun, mənim gələsin miyəm? Yox, bəlkə barışıq olacaq burada, axsaqqallarımız buradadır. Bəlkə barışasınız, bir ailə daha dağılmasın. Yox, 
Mən Yox, mümkün barış sayısı esir, barış, barış esir barışı barışmaqdır. Yəni, üyü barış sayısı. Mən görürəm ki, yəni, heç bir qadın imkan da verməyəcək bizə barışmağa. Yəni, orada o ağzına gələn danışmaq belə. Amir, bir şey deyək. Əvvəldə də qarışmışıq. Amir. Mən ora gəlsəm, mənim danışmağa imkan verməyəcək. Yox, onu narahat olma. Verişdən sonra biz səninlə danışarıq. Dinlə. Amir. Mən indi dərk elədim, hər şeyi dərk elədim. Bu qadın özünə görə həyat görüb. Həyatda yaşadığı həyatdan nəticələr çıxardıb. Cavan qadını isə samın altından su bıraxandı. Reklamlara çıxaq, reklamlar. Aktivdir, gedişətdə ümumi anonsumuzu da təqdim edərik, tamaşaçılarımız, ünvanlarımızı bir daha bilsinlər. Ekranda da görünəcək indi qaynar xətlərimiz, zəng edə bilərsiniz, müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. İradənin açıqlamaları təbii ki, indi bildirir ki, və savadı yox idi və s. Bunlar hamısı yenə də ailənin dağılmasına səbəb deyil. Yəni, çox ailələr elə möhkəm ailələr əslində bu cürdə olub vaxtı ilə. Bu ayrı məsələ davam edəcək, bir zəng də qoşacaq. İnstagramdan gələn məlumatlar var, təqdim edəcəm. Elçin buradadır. Elçin və yoldaşı, deməli, Cüney. Cünay. Cünay gül ötən əftə verilişimizdə olmuşdular. Öcək anası tərəfindən, Elçinin öcək anası tərəfindən onlara düzgün rəftarın olunmadığını demişdi. Burada bizim vəkillərimiz və əsas da Tovuzdan olan vəkilimiz elə yerlisi Rəşad bəy. Təşəkkür edirik, qoşulacaq. Bax, alqışlayıram Rəşad bəyə, bu işdə də artıq növbəti uğrumuz oldu. Bax, Elçin gülün artıq keçən dəfə nə formada gəlmişdilər? Bugün günayın da üzü gülü. Günay mikrofon. Min şükür, min şükür. Arduzlarınıza çatdınız. Min şükür. Allaha şükür deyirik, bu da bizim də. Allaha şükür ki, balamız üzr istəyirəm böyüklərdən. Balamıza da ev dikərik, xoşbəxtlərdən həyatımız var. Biz də savaşsızlıq, savaşsızlıqdan üzr istəyirəm. Minnə yoldaşım oxuyub, nə mən. Yoldaşım da 236 mat pular var. Onu aldıqca pulu göyə tutur deyirəm Allahım, buna da şükür. Allaha şükür. Siz də acıq eləyib getmişsinizmi, pulum yoxdur deyə imtina eləmişsinizmi yoldaşınızdan? Eləməmişsiniz, bax, belə xanımlara eşq olsun. Bir çəkdi imtina, atalarda gözəl bir söz var sənə qurban. Deyir ki, ağıllı adamın evindən işıq əçki olmaz. Gözəl, gözəl, gözəl. Günay, indi Allaha şükür, indi danışacaq Elçin də, hər şey yolundadır. Biz Rəşad müəllim də xəttə qoşulsun. Elçin, necə oldu, görüşdünüzmü vəkilimizlə? Çox sağ olun, canlı sağ olsun, Allah razı olsun, hanıza görüşdük, kömək elədi, Allah sizinlə bir elini çalışın. Sənət də əlimizdə də artıq. Çox sağ olun. Xanım, Rənə xanım sonra efirə çıxdığınıza görə bizi qınamadı, bizi qınamadı deyəndə sizə demədi mi, niyə getdiniz ora? Bizə dedilər ki, niyə dedi, 5 dənə axsaqqal gətirmirdin mənim yanıma, üzr istəyəm, vəkilimizin də belə yanında. Mənim yanıma deyir, 5 dənə axsaqqal gətirərdim, belə eləyərdik də. Biz də dedik ki, gətirmişdik, üzə istəyirəm, yoldaşımın bibisi, əmisi, hamısı qaynatamın qırxı çıxandan sonra gediblər, deyiblər ki, lazım deyil də başqa bir şeylər. Gəl elə ailəliyimizdə cəz, idarə eləyək, gezsin, qoy bu da evini eşini düzəlsin. Şəkilini yollamışam evimin, baxıbsız da, o evdə... Görsüzdə necə yaşayıram? O evin içini, üzr istəyirəm, amin məlim, o evin içini mən kartofda işləmişəm, xəzəyinimdən pul alıb, özü də material satıb da içini, kraskasını zadı çəkib alıb gətirmişəm. İkimiz. Valla mən sizə alışlayıram. Nə zəmin mən ikimiz çəkmişik. Belə ailələri qoruyanlar var. Qorumusunuz ailənizi, indi də biz də ilə komandamıza, başda vəkillə kollegiyasının rəhbəri Anar Məlim olmaqla bütün vəkillərimizə təşəkkür edirik ki, təmənnasız, ötən əftə də dedik, gəlmişdi növbət uğrumuz, sizdən də başqa verilişlərdən fərqimiz budur. Nəsə istədilərmi sizdən, nəsə istədiyimi? Bax, bunları demək istəmirəm mən çox vaxt. Mən istəyirəm ki, bax, biz bu cür lahiyyələrdə həqiqətən tamaşaçının yanında olaq. 
Mən yenə də söz gəlib deyirəm, bir dəftər məndə başqa verilişlərdən şikayət var. Getdim, pul istədilər. Eşq olsun, eşq olsun, təşəkkür edirəm. Eçin, indi Allah qoysa, hər şey hazırlayın, bir gündə ora çay içməyə gələrik, yolumuz düşək. Gələrsiniz evimizə, gələrsiniz, görərsiniz ki, evimiz hazırdır, ələ-ələ vermişik, evimizi də içdirmişik. İnşallah, çolpa pişirərsən, bir yaxşı çolpa. Çox gözəl çək çolpalarımız var, pişirərik, hamınızı dəvət edək. İnşallah, Eçin, hər şey qaydasında, sizdən də işləyək. Rəşət bəy qoşulsun, xəttər al. Allah canın, sağa yasın, rəşət məlumə sizin də təşəkkürüm bildirəm. Hər şey qaydasında olsun, tovuzdan gəlmişdilər, xatırladan. Vəkilimizi istəyərdik, eşdək, xəttədir mi? Aha, indi qoşulacaq, gedişatda mütləq Rəşət bəy də qoşulsun. Şəhsənəm xanım, görürsünüz gəlinləri? Belə gəlinlər var, götürün mikrofonu, deyir. Yoldaşım, götürün mikrofonu. 200 manat qazanır, amma mən ailəmi qoruyuram. Mən də elə, Amil bəy, üç uşaq böyütmüşəm, heç kimlə gözləməmişəm. Özüm zəhmət çək, zəhmət keş ailə olmuşuq, bir-birinə əl verib, təsərrüfatdan işləyib, qazanıb böyütmüşük uşaqları. Hal-hazırda iradə orada qalıb, öz işini, öz təmizliyini belə istəm eləsin. Bəs şəhərdə yaşaya bilmir oğlu. Mən mani olmuram, yenə gedib yaşasınlar. Bir aylığında mən bıraxdım onları. Burada özü baxmadı ailəsinə. Yoldaşı ayrıldı özündən, məcbur olub. Oğlunuzun nəsə yaşı var? Çünki uşağını başına başına döyərkən, əlindən tutdu, vurma uşağı deyərkən, əlindən tutarkən oğluma çırmaqladı, üzünə tüpürdü belə. Sən kimsə mənim əlimdən tutursan, öz oğlumdur, özüm bilərəm deyir. Onun üstündə ayrıldı. Onda belə çıxır ki, heç bu xanım da yığıb ki əlindən, gəlin də xanımdan yığıb. Mən qarışmamışam, oğlum zəng gəlib, özü dedi ki, dedim balam. Xanım deyir ki, dediyinə görə, iddialarına görə ki, iradə xanım uşağa şiddət oldu. Bəli, çox vaxt, çox vaxt, şiddət qarantıda böyüdü uşaq. Dili belə açmayıb, üçüncü yaşda da uşaq. Danışa bilmir. Ata desin deyə müraciət etdik bir həftə qabağa. Sən ata sən, ata sən deyə müraciət deyə ata demağına. Bu sözlərin qabağına necə ayrıla bilməz? Amil. Mənə belə gəlir ki, o iradə xanımı bura dəvət elətdirib, psixologu göstərmək lazımdır. Bəli. İradə xanımı verilişdən sonra dinləyici yenidən dəvət edərik, laf elə xaric edərik Səbinə xanım cildən ki, onların mərkəzləri... Uşağı, gələkəyəsindəridir. İradənin heç bir psixoloji problemi yoxdur. Problem hamısı ailənin dağılmamasına mümkün deyil. Mən öz təcrübəmə əsaslanıb deyirəm, mümkün deyil. Bu günləri barışdıra bilərsiniz. Onlar gedib ayrı yaşaya da bilər. Sabahları tamam başqa bir səbəbdən onların bir yerdə yaşamağı mümkün olmayacaq. Mən bunu əminliklə deyirəm. Mən sadəcə təcrübəyə əsaslanıb deyirəm. Bu bir. İkincisi də ana yenə də onlara müdaxil eləyəcək. Bu iki. Üçüncüsü də o gəlin sadəcə iradə, sadəcə sərbəst yaşamaq istəyir. Daha belə deyək ki, qaynana müdaxiləsi olmasın, nə bilim, baldız müdaxiləsi olmasın. Uşağını özü, o uşağını da döyüb. Demirəm, döyməyib. Döyübsə də və döyməyinə də haqq qazandırmır. Amma o agresiyanda bir səbəbi olur. Bildiniz necə? Nə bilim, oğlu gəlib, indi deyir, əlindən tutdu, əlindən tutmayıb. Oğul da gəlib, nə bilim, bir şillə vurmaq istəyib. O da bunu belə deyək də, üzünə cırmaq atıb. Bəsə iki vuruşanı mütləq mənada ikisində də günə. Yaxşı, bu vurulmalarda, bu döyülmələrdə, üstə gəlib, bu oğurluq deyirsiniz, oğurluqda. Ondan sonra bu gəlin yaşayıb sizdə. Onda niyə iradınızı tam bildirmirdiniz ki, ay gəlin, sən bu cür hərəkətləri eləyirsən? Mən yanında olmamışa baxıq. Mən zəngidəm, oğlum dedi ki, belə-belə hərəkətlər var. Dedim, özün bilərsən oğul, mənlə soruşmadın ki, ayrı gətirəndə. Mən özün bilərsən deyib. Siz demədiniz, ay şəhəsən, özünüzdə namaz qılışsə, vahid mühürmək söz olmuş. Siz demədiniz ki, gəlin işləyirdi Əcəmidə, İşdən çıxartdılar, soruşdum, niyə çıxartdı, dedi ki, hər çıxartıblar. Sonra siz getdiniz onun iş yerinə, soruşdunuz, iş yerində dedilər ki, çıxartıblar. Düzdü ya yox. Mənim anamın, mənim həyat yoldaşımın iş yerində nə iş var? Xanım bir az icazə versin, kompromisə gitsin ki, oğlu ilə gəlini bir arada yaşasın. Yəni, onları sərbəst bıraqsın, xanım. Qaynana gəlinlə oğlu sərbəst bıraqsın. Davam eləyəcək, bir zəng də olacaq, qoşacaq. Cəfərov var burada, Fidail bəy, deyil mi? Oturun, oturun. Mikrofonu verin zəhmət olmasa. Təşəkkür, günay. Davam edəcəyik, bir zəng olacaq və iki ayın gəlini yoxa çıxıb. İndi mənə məlumat verdilər ki, bəy indi gəlib çatıb sabah. Sabah zəhmət olmasa, sabaha qalsın. Ümumiyyətlə, bu cür hallarda da biz Daxil İşlər Nazirliyinə təşəkkür edirik. Baş prokurorluğa təşəkkür edirəm şəxsən öz adımdan. Onlar bilirlər ki, bizdə də şok.
çox etmirik, biz çox eləmirik və yeni itkilərlə də bağlı bizə müraciətlər edirlər. Biz baxırıq və dəfələrlə olub bu itkilərdə biz tamaşaçılarımızın yanındayıq. Ola bilər ki, ailələr özü də iştirak edə bilmirlər, övladları bir aydır, iki aydır yoxdursa, onlar da o cümlədən, onlar da bizim qaynar xəttimizə o cümlədən ekranda var Amil Xəlil səhifəsinə nömrəsini yazsın və bildirsinlər problemləri. Ondan sonra təbii ki, əlaqə saxlayacaq. Ay Fədail bəy. Birinci icazə verir. Fidaildir. Mən pulum maqazinçiyə vermişəm, üzr istəyirəm, onu adca deyim mi istəsəni? Yox, gəlin belə eləyək, suallara cavab verin, bizi onsuz da qatırma təqdim edəcəyik. Siz haradan gəlmişsiniz? Mən Şəmkirdən gəlmişəm. Şəmkirdən, Şəmkirdə pul verdiniz mağaza sahibinə? Mən mağaza sahibinə usta ilə ikimiz materiyal götməyə getmişdik. Adı nədir? Maqazin Royal İnşaat. Yox. Ustanın adı Elşən. Elşən. Bəli. Aha. Mən... Mən üzr istəyirəm, bir qızım boşanıb, nəsə mən o bizdə baxdı, bu məni oğudu, birinci güllələdi. Dedim, dedim bu uşağa yetimdi, bu damı bunu almışam. Bunun içində almet pulu da vardı, atamın görə haqqı, bax o göydəki Allahım haqqı, mən peynisəm, nəsə zülümlə. Bunu mənim öz kişiliyimlə, vicdanımla, mən ölürəm, bir il ömrüm bəkə yox. Yox, elə demin, Allah mənə özürdür. Allahım, mən xitanımda olanı bilirəm, mən yaxşı... Dört dənə ev dikmişəm, heç kimi ehtiyacım yoxdur. Əmə o qız evladıdır, qız kişinin namus qeyratıdır. Allahım haqqı, bax o görüş verməyənlər, mən evdə ailəmə tapşırmışam ki, o uşağın yanında pis söz danışmayın. Ona görə ki, onun nə günahı var? Gəlsin görüşsün, bax, gənə tövbə. Mən, yəni qız da baladır, oğul da baladır. Mənim bir evimizdə bir nərazıq olmuşdu, qabaqlar. Mən pensiya kartımı gəlin getmişdi. Eləcə telefonla gəlinə dedim ki, mən öz pensiya kartımı sahib göndərəcəm, gəlməsəm. Amma gəlməyəcəm, orada günahımız yoxdur gələn. Onun babası gətdi, sağ olsun. Mən, yəni qızla, oğlana, qıza onunla çox hörmət qoyuram. Üzür istəyirəm, bax, bu dəqiqə nəysə... Oğluma ilişərəm, söz deyərəm, əmək kürəkənə ki, deyib deyəmir ki, mən bu oğluma yüzüm at ver, heç cürə bu sığışmır. Eşq olsun sizə. Şili namini gözəldir. Əmək, burada mənim o 4500, o 7 ayda 6 dəfə mənlə izahat alıblar. Şəmkir polisində. Şəmkirdə kağızlar burada. Mənim də sizin adınızdan axırıştan hazırlığına müraciət edəcəm, narahat olmayın. Hə qadın alın. Nə qədər pul boşdudur sizə? Mən 4500 ustaya vermişəm. Yox, konkret sizə Elşan oldu da, kimdir pul boşdu olan? Ma pul magazinin ikisi eləyib. İkisi boşdurdu? İkisi, məni alladıb aparıb oraya. Onları güç çağırtırmışam, axırıncı, mən belişə çıxacam, bəlkə də məni izləyirlər. İzləyirlər. Mən demişəm ki, gedəcəm belişdə, mana o pulun miqdarını kişi kimi düzünü. Onu da zamına Elşan Çingizov. Kişi kimi 10 dəqiqə mahəm işimə baxım. Ona da buradan təşəkkür edirəm. 7 ayda nə? 28 dəfə qaynar xətdə zəng eləmişəm. 102-yə. Burada nömrə var. O nömrəni məni bir qarajdan adam alladıb ki, mən sənin işinə görə nazirlikdən gəlmişəm. Vay, vay, vay. Mən deyidim, mənə şey mi olar? İndi 4500 manat sizə borçluluq. 4500 ona, 1300 ustuya. Orada o kağızda yazıb, o Cahangir nəyə? Bir hər şeyi bilirdim. Bir onu bilmirdim ki, min mağda Zamına sonra dedi ki, səni çəngəldə nasaram, ver günlü yanazarsan, bu ki düz adamdır, mən tanıyıram, mən durmuşam. Deyir, 4500 manatın çox adamları yazıq eləyib, sağ olun ki, mən bunu açıram. Gəlin belə eləyək, bax, Şəmkir polis idarəsi araşdırır, biz indi veriş bitən kimi Daxili İşlər Nazirliyinə sizin adınızdan məktub ünvanlayaq və çox istərdik ki, yerlərdəki bəzi məmurlar, müstəndiklər, bax, bu şəraiti yaratmasınlar, elə adamın gəlib getməyi nə qədər xərcidir də, deyir, qızımın ayrılıb, qızımın pulu da, belə deyim, mən onu bu gün varam, sabah yoxam, bilərəm ki, o pulu yatızdırıram və o puldan istifadə edəcək. 
Devam edeceğim. Devam edeceğim. Yok bir kelime ben... sözünü keserim. Aha. Sen kadın alın. Benim burada maraklı bir şey. Yedi ay şata. Şikayetçiden alt defa izahat alırlar. Ama pul alabilmeli. Ben beynime kansızdır. Pul almasınlar. Ben sadece zamlaşa dedim ki menden aldığı pulu terslik maaş söz ver. O hamama yazsın on mümat. Onun metresi var, ötüsü var. Öyle, yani iş Kendisi yerinde, onu hamamda. ben... Aydın'ı danışacağız. Söz verirəm size de kömüklü olunacak. Reşat Bey her vaxtınız hayır olsun. Sağ olun. Sağ olun. Reşat Bey teşekkür ederim size. Minnettarım. Cunay Hanım gel, Elçin gel buradadırlar. Reşat Bey'in görüntüsü de təqdim olunsun. Ben sizi alkışlayıram buradan. Ve Kalle Ecan'ın üzü olan ve bizim yanımızda olan artık 20, sizinle 20-ci vekilimizdir. 20 vekilin her birine teşekkür ederim ki, biz hemen nasız hizmet gösteririz. O cümleden siz de bizim komandamıza koşulmuşsunuz. Komandanın, komandanın üzvüsünüz artık Reşat Bey. Borcumuzdur. İndi Borcumuzdur. Allah koysa bu mesele de hüllini tapdı değil mi? Bəli, bəli, bəli. Allah razı olsun. Bir gün Bakıya gelende mütləq qonağımız olun. İnşallah, inşallah. Yani Ama orada tərəflər arasında orta bir razılaşma baş tuttu. Tərəflərin yuxularına ve vəsilərini izah olundu tərəfimizde. Bəli. Yani böyle bir şey, orta bir mərxada geldiler. Şükür olsun, şükür olsun. Ama bu o demek değil, biz sizden el çekeceğiz. Bölgede yine de neyse olsa biz sizinle bir yerde danışacağız yine de. Ben tovuzdayım, yani ne sözünüz olsa hemşe burnumuzdayım. <gülüyor> Algıçlayıram sizi bir daha, algıçlayıram. Çok sağ olun. Neçen olun. vaxtı, neçen indi gedən bu söz söhbətə son koydunuz. Rəşad Bey minnettarım koşulduğunuza görə. Rəşad Bey'di vəkil vəkillər kollegiyasının üzvü tovuzda. İndi bu yaxınlarda da dəvət edəcəyik ki, verilişimizdə də mütləq iştirak eləsin. Mən bu sözümün, təşəkkür, təşəkkür. Mən bu sözümü hər zaman deyirəm ki, bölgelerden var, yenə də var. Koşulmaq istəyən vəkillər varsa, kapımız onların üzerine açıqdır. Biz narahat olmayın, başkaları kimi deyilik. El bir kelime zenginiz bize kifayetdir. Yani özleri bildi ne deyiri. Ona göre de vatandaşların yanında olmaq lazımdır. Kaldı ki, mütləq kayda da bu Fidail Bey gelir, gelir bura ve onun meselesini mütləq danışacak. Narahat olmayın. Verilişten sonra sizinle söhbət edin. Müstentik kimdir sizden izahat alan, işinize bakan Şemkirde? Müstentik iş yapar mıyım? Tədqiqatçı iş yaparım. Adı nədir? Telefonu var kimdə, adını bilmirəm. Telefonu var kimdə. Ama ben bir şey deyim. Buradan yenə deyirəm. Tədqiqatçı hası kanuna yaraşıb ki, gəlin ma evimdə, koşuların içində, deyir ma iki dənə kadın tap, yaşlı kadın olsun. Şahit kimi? Yox. Dedim neyin isen? Aha. Dedim ben buraya geldiğimi təsdiq eləsin. Dedim ki sen tuturlar mı? Yok ha. onu bak bak bak bu mesele hemen geyd edelim. Yok siz bazen gelirsiniz şahit edirsiniz bu ümumi olarak. O adam da deyir ki kardeş ben burada bir kadın hanımlar da olsun bey de olsun tek sizinle söhbət eləmiyim de. Tədqiqatçın adını bilmirsiniz. Telefonu cimdədir. Aydın danışarıq biz Daxil İşler Nazirliyinə baş idariyə müraciət edici. Ümumiyyətlə bu kimi hallarda... Zahar Bey. Bu kimi hallarda, e, indi mən əslində ona görə sual vermək istəyirdim ki, məsələn köçün bilmədim ki, o dükançı deyir, ha, bu e, tikinti malları evet. satılan dükana niyə əvvəlcədən pul verib? Aksakal, bax burası Nereye maraqlıdır. Nereye edilmişsiniz əvvəlcə? Mən adam alın, onun sənəti var. Yox, so, konkret, konkret. Niyə pulu? Biz, yox, bax deyirlər, al, al, ver. Al, ver nə deməkdir? Mən deməkdim, indi, haydi edin, koy bir dənə. Bir dəqiqə, bax, pulu niyə vermişdiniz? Buraya bax. Mən hamam o tikiyim evde, hamam aksuarı orada kapıda gördürmüşüm, mebbez etmişim. Her ustanın ayrı şey olur. Aha. Bu sırf hamam için orada kağız da veriblər, sırf Ama hamam. Ama vermeyiblər hamam için neler? O adam madedir ki, aksakka sen pulu de, Aa, bu, bu mesele. Pulu vereceğim. İndi orada bir şey diyeyim, Şemkir inşaattan mal götmüşüm, 2280 maat. O maat çıxarış verip kasa, vergiden yani xıp bu adam. Meseleye konkret cevap vermek lazım. Yok. So, Aydındır. Kaçsa aydındı. çekti vermeyeyim mi? Aydındır. Aydındır. Zahar Bey, şimdi biz müraciye ediyoruz. Aydındır. E, burada burada mesele nedir? Burada eğer e, bu adamların arasında mal tədavülü ile bağlı e, bu aksakal istihlakçı olarak gelip dükana pulum verir. Böyle başa düşdüm ki, deyir ki, mənə tikinti məhsulları ver. O tikinti məhsulunu vermeyebsə bu artık cinayet əməli değil. 
Bu mülkü karakterli belediye emeldi ve mahkeme kaydasında olabilir ki işlerle tedrikatta yekunlaşır. Her defa dayının belediyede müraciətine tedrikatçı cevap verir ki bu iş araştırıldı, mahkeme mübahisəsidir. Ama e, mesele de burasındadır ki, e, dayı da mahkemeye müraciət eləmək için, yəqin ki, dayı ya da izah edilir ki, get polise şikayet elə ki, koy polis araştırma aparsın, o adamı çağırsın, izahatını alsın, həqiqətən də sənə 4500 manat pul verilib mi, nəyisə e, belə deyir də, müqabilində. Yəni, ve məlumat o, versinler də. Ki, o çox cuman ki, tədqiqat o izahatı belə deyir, Aydın, almayır, davam edici, aksaqalın istəyi ondan ibarət. Aydın, teşekkür ederim, mikrofonu verin. Çünki aksaqalın əlində subutu yoxdur ki, o pulu ver, verib ya vermeyeyim. Saadet Hanım, götürün mikrofonu, teşekkür Zarı Bey. Saadet Hanım da 3 ildə evlatlarının üzünə həssə etdi. Ay Saadet Hanım, biz çox cəhd edirik, amma bundan bizim bazar günü fikrimiz var ki, həmin masallıya yollanaq və Fuat Bey'di də siz də vəkil. Fuat Bey ile danıştım ve icra probasiya çöbəsindən bugün etraflı məlumat verip özü de yollanacak. Ama bu balalarınız konkret heç bir reaksiya vermirlər. Ne balalarınız, iki evlad oldu da, yaşları da artık kifayet kadardır, ne kaynana, yığdı bizde nömrələr var, tapırıq, sorğular esasında. Onlar da bilirlər ki, televiziyadan zeyh gəlir, götürmürlər nömrələri ve ama kent camatından onları qınayanlar çoxdur, anonimliği sadəcə korunur. Mən istedim, bir daha sizi göstərirlər, bəli. Bir balalarınıza səslənin, ama bir ana kimi səslənin. Belki sesinize ses vereceğiz. Allah sizden razı olsun. Beni tanıyanlar, ben hiç demeyeyim, hakkı desinler. Ne bana taraf demesinler, ne o tarafa demesinler. Ben, ben düz danışım, beni tanıyanlar bilir ki, ben yalan danışmağla aram yoktur. Bir kelime böyle yalan danışabilmeli. Niye istemirlər balalarınız? Çıpayı Niye istemirlər? Benim uşağlarım öyle deyirlər ki, benim uşağlarım məktəbde olun mənim ameliyyatı gidin de. Dünənlər dedi, dün atam oldu. Yaxşı məktəbə getmişsiniz mi onları görmək? Bəli, bəli. Yaxın gəlmirlər. Xeyr, öyrədiblər məktəbin nə direktorun yadını öyrədiblər ki, məni imkan verməyiblər ki uşaqlarımı. Yaxşı, indi səslənin onun ən azından tələbə yoldaşları, sinif yoldaşları da izləyir. Nə deyərdin balalarına? Nə deyərdim? Deyərdim ki, onlar hiç ata yüzü görməyib. Yeri gəlində mənə deyib ki, ana, biz anasız qala bilmərik, atasız qalarıq, anasız qala bilmərik. Yani ki biz ata yüzü, atamız bizi saxlamıyor. Biz məktəbdə atalı, uşaqların ataları gəlib. Uşaqların bir şey alıb verir, ataların məktəbdə miyallımaya da biz ata yüzü görməyik. Bizim ama atamız məktəbə gəlmir. Məni də qayınım qoymaydı məktəbə getməğə. Deydi ana, zamatın anası gəlir məktəbə. Sən ne üçün gəlməyisin? Qayınım imkan vermiydi mən getməğə. Cəhşətli, ananın baladan ayrılması və uşaqların da yaşları neç oldu? 10? Bəli. 10. Bir... 11 Aha. yaşı var, birinin 12. 12, 11 yaşları kifayet kadar. 12 yaşlı olan evladın da hiç yakın gelmeyir. Xeyr, yeni... xeyr, öyle deyirler ki, sizi anoz istesiydi, aparardı. Anan əməliyyata düşmeyib, yalandı. Sizi atıb gedib. Hatta... Mikrofona. Uşaq kənardan görən kimi, mən atamla kalıram, mən atam, məni aparma, gəlmeyin. Heç ne demədən bu özü sözleri de, deyil. Özü de yenə də... Atanın koltuğunda o icraçının yanında. Mən üzünə deyirəm, ilkindir, nömrəsində mənim zimdə. Nədir uşaqlarının adları? Get, Kamil Kamil'e getmişəm, o icra şöbəsinin rəisinin şöhlət müəllim duadır. Kamil və Kamilə, e, bax verin mikrofon anasına. Bax bu kadın, göstərin, göstərin. Bu kadın sizin ananızdır. Yəni silsəniz də, atsanız da, iki il içində ananı unutmaq olmaz. E. Bu mümkünsüz bir şeydir. Bəli. Və e, deyək ki, öyrətdilər. Ana, cəmatın yenə də deyirəm, anası yaxşılardan iraq. E, bəzən görürsən, ana düzgün yolda olmur. Yenə də bala anadan əl çəkmir. Bura gəlmişdi biri. İndi adını çəkmirəm. Dedi, anam deyir mənim, mən onu ata bilmərəm. Nə olur olsun. Siz gül kimi ananı, abırlı, həyalı bir adam belə bizə əksinə, ancaq zənglər gəlir ki, saadet gözəldir, ailəsi gözəl insandır, ailəsi gözəldir, atasını tərifləyənlər çoxdur. Minnətdar eləyəm. Onlar da bilirlər ki, bax, Kamil və Kamilə, sənin əmilərin, dayıların daha doğrusu, o cümlədən atan, əmilərin atan daha doğrusu, bilir ki, siz ananızın yanına qayıtsanız, hər şeyi biləcəksiniz. Bəli, bəli, bəli, bəli. Amma siz məktəbdə necə, ay Kamil, oğlan uşaqsan, biz görmüşük də bu cürdə olub, sen gayretini çekmelisin bu ananın. O kişi, ben. yazık kişi, yaşlı kişidir. İndi her dakika hareket edilir. Ve sen 
ki, o sinif yoldaşlarının arasında necə gəzirsən? Necə gəzirsən ki, sənin anan milyonların qabağında bugün sənə yalvarır Kamilə, səni kim alacaq? Sabahlarım sən ailə quracaqsan, deməyəcəklərimi Kamilə anasından imtina eləyib, gül kim anasından, deməyəcəklərimi bu Kamilədən uzaq durun. Sabah sizinlə, bax Kamil, səninlə ailə quran qadın da deyəcək əşi, onun atası o vaxtda anasını atmışdı. Bu da məni atacaq. Bəli, bəli. Bu da məni atacaq. Və atan da təbii ki, yanındadır, ən azından şər atmırlar, atanın həmişə xarici ölkədə olmasını dedilər. Deməli, bu ana, bu baba sizə baxıb, nə olur olsun, bir şans verin, deyin ata, bir dəqiqə dayan, mən gedim anamla söhbət edim, demirik ki, gəl qal ananın yanında. Bu dəqiqə sənə o sözü deyən yoxdur. Amma gəl, ananla, atanla, babanla söhbət elə, yenə çıx get, 12 yaşınız var, sizin taylarınız 7 yaşında məhkəmədə dindirilir. 12 yaş kifayət qədər yaşdır. Mən inanıram ki, Kamilə və Kamil, Mənə gizlin olaraq da olsa, gizli də olsa sinif yoldaşlarından bir xəbər göndərəcəklər. Çünki mən xaric edirəm onun sinif yoldaşlarının valideynlərindən xəbər göndərsinlər ki, bu ana yollarını gözləyir, kişi övladının ikisinin də yolunu gözləyir. Bir qram da olsun, bir söz də olsun daha doğrusu kəlmə də yazmadılar ki, yox, bu ana qəddar olub. Bu ana düzgün yolda olmayıb, bilirsiniz də anonimliyi qoruyuram deyənə tamışaçılarımız bu dəqiqə bu xanım haqqında da yazan var. Bu xanım haqqında nə qədər yazıblar Instagramdan, mən indi sabahda mesajları çalışacaq, testiz oxuyum, izləyirlər və bu ana haqqında da xoş mesajlar gəldi. Buyur, Kamilə, Kamil və Kamilə, fərz edin, eşdir. Bəli, bəli, düzür istəyəm, mən üşaqlarımı asıdaydım, mənim ailəm bizə ailə olmayıb, mən atardım. Ailə də qura bilərdim. Mən amma, məni tanınlar bilək ki, mənim uşaqlarım məni qabul eləməzsə belə, mən ailə qurmaram. Qurmadınız ailə də təbii ki, ki il ərzində. Bəs, Axsaka, siz... Üzür istəyəm, mənim yoldaşım Rusiyyətdən gələndə də... Deyəcəksiniz, onları deyəcək. Biz ilə... Qoy sözümü deyək. Ay, Axsaka, çox üzür istəyəm. Ay, Axsaka, çox üzür istəyəm. Bu görə nə deyir də, Çox üzül istəyirəm, amil mənim. Bax, bir yaqdan amil mənim iki dəfə çox peşəkarcasına çalışdı ki, siz deyəsiniz ki, uşaqlara kamil və kamiliyə səslənəsiniz. Mən niyə kəsdim sizin sözünüzü? Dönə-dönə də üzül istəyirəm, o saqqalı uzdan belə deyək, üzül istəyirəm. Məsələ nədir? Ki, lazım deyil uşaqların atası haqqında pis fikir demək. Pisdir, yaxşıdır, nədir? Lazım deyil. Uşağın anası qoy. Bir damcı göz yaşı töküb, uşağına müraciət eləsin. Yaxşı, elə anıya amil müəllim söz verir ki, fikrimi deyir ki, mən pis, yox, siz pis deyilsiniz. Ən azından burada görən də adama bir vizual olaraq da baxanda bilirsən ki, pis deyil, yaxşıdır, pis deyilsiniz. Allah razı olsun. Atoğuz da yaxşı. Amma uşağa müraciət elə, lazım deyil. Qaynanam pis idi, qaynatam pis idi, qaynım pis idi, ərim pis idi, baxdı, baxmadı, yox. Bu gün problem... Uşağa, uşağla görüşdü, bəs salam. Başqa problem. Şahsənəm xanımı biyaqları onun yerinə mən müraciət elədim gəlinə. Bir dənə gözündən yaş gəlmədi ki, uşağımın qığıltısını eşitirəm orada nəvəmin. Nəvə üçün gəlib də? Bir dənə uşağın nəvənin qığıltısını eşitirəm. Bir dənə gözündən yaş gəlmədi ki, nəvəmin sesini eşitirəm. Nə olar ay gəlin? Məni nəvəmlə görüşdü. Sayirət xanım, buyurun. Ana səslənməsi istəyirəm. Bax, düz deyir Zahir müəllim. Səslənəyim, bəli, amil bə Mən uşaqlarım da yaxşı bilək ki, mən uşaqlarımı atmamışam, anam atam evində saxlamışam. Uşaqlarıma belə o ataları qazanıb ki, deyib ki, anam atamız qazanı heç, mən dükkandan bir şey istəyib, əmsi imkan verməyəm. Kamiliyə nə deyərdiniz, heç olmasa böyük qıza? Üzr istəyəm, uşaqlarımı onu deyərdim ki, uşaqlarım yaxşı bilək ki, mən onları necə saxlamışam. Onları bildikdə anasınız da, saxlamalısınız da, niyə bu sözləri mənə məcbur elətdirib dedizdir sizi? Nə istəyər Kamil və Kamilə? Bəli, mən uşaqlarıma ata, həmin ana yox, mən uşaqlarıma ata olmuşam. Ana da olmuşam, ata da olmuşam. Dəxşi, Saidət xanım, ola bilər Saidət xanım fikir, amma Kamil və Kamilə, xaric edirik, ananız sizi gözləyir, inanın, ananız, təşəkkür, təşəkkür, ananız yolunuzu gözləyir, ola bilər fikirlərini çatdıra bilmir, amma bir daha əmin olun ki, mən heç vaxt yalan danışmaram da, bunu daimi tamışaçılarımız bilir, amma ananızla bağlı inanın, bir kəlmə belə mənifi rəy olmadı, bir kəlmə belə. 
O nə qədər ki, iki günlük dünya deyirik də, nə qədər ki, salamatlıqdır, gəlin ananızın yanına, demirik qalın, ən azından görüşün. Bir baxın da, bəlkə ananız orada sizə elə söz deyəcək ki, deyəcəksiniz, yox, atam düz deyirdi. Bunu yoxlamaq adə iki bur ikidir də, nədən qorxursunuz? Siz, baxın, 12 yaş, 11 yaş artıq düşüncənizin tam inkişaf da olması bir 70% düşünmə qabiliyyəti olan uşaq siz yeni etməsiniz. Siz alladırlarsa, siz onu hiss edə bilərsiniz. Əgər tez-tez evdə anan belə, anan belə, anan belə deyilirsə, bilin ki, burada nəsə var. Ona görə səs verin. Bəli, mən uşaqlarıma buradan səsləniyim ki, uşaqlarımın özünə də demişəm, mən sizi belə atmamışam, mən indiyə kimi necə sizin yanınızda olmuşəmsə, bundan sonra da sizin yanınızda olmağı istəyəm. Mən onları yaslı edim, mən əməliyyətdən çıxanım, mən bu yollar deyəm, onlardan sarı. Bəli, kəş ki vaxtında gələ bilməsiniz, isti-isti. Anam xəstə oldu, gələ bilməz. Kəş ki, bura, kəş ki, 5 ildir, 4 ildir. Kəş ki, siz elə vaxtında gələrdiniz buraya. Biz çox icra probasiya şöbəsi ilə əməkdaşlıq eləmişik. Hətta xızdan gələn var idi 2 il bundan öncə. 2 ildən çox qeyd evladını görmürdü. Şükürlər olsun. Valla, o uşaqlar bilmir. Bax, o uşaqlar üzr istəyəm. 3 dənə uşaq dünyaya gətirmişəm. Birinci uşaqım onların üzrindən itirdim. Torpağın altına verdim. İndi ikisində diri gözlə əlimdən alınır. Nə demək istəyirlər? Məktəbə də gedəndə heç yaxın gəlmir. Xeyr, xeyr. Birinci qapı getdim. Uşaqlarımı qoymadılar görməqə. Qapını bağladılar. Uşaqlarımı öyrətdilər ki, mən qulağımla dəşdim ki, dey, yaxşı deysən. Mənim oğlan böyüdü, oğlanı. Qızı göstərmədilər heç. Oğlan qapıdan deydi, qeyd edi. Dəşətli, mən təsəvvür edirəm o səhnəni. Mən buradan səslənəyim ki, mənim qaynənəm, özü də ana olur. Mən biləyəm ki, mənim uşaqlarım... Onların səhvi olmasaydı, onlar indi qoşulmuşdur bura. Bəli, bəli. Onlar telefonların heç birini götürmürlər və xaric edirəm hansı kənd digah kəndində. Digah kəndinin axsaqqalları. Baxın, biz, mən sorğu vermişəm, bir 7-8 növlə çıxartmışam. Hamısına zəng çatır. Götürmürlər, proqramlar var, onunla bilirlər ki, Space-dən zəng gəlir. Götürmürlər deməli, artıq kənd də ayağa qalxmalıdır, yaxşı mənada ki, bu ananın yanında olmalıdırlar. Abala, orada bir sözü keçən bir axsaqqal çıxsın desin, ay ki, imkan ver ana balasını görsün də. Bəli, mən bir uşaq itirmişəm, mənim heç həyat yoldaşım xəbəri olmayıb. Heç ölümün də deməyib atası yanası. Nə mənim telefonum yox əlimdə, deyəm. Əri ilə danışa bilməyib, telefon nömrəsini xanın alıb zəng eləyə bilməyib Rusiyada ki, ay yoldaşım, necə sən? Nədə o zəng eləməyib? Mənim xəstəxanada üç dənə dünya uşaq deyətmişəm, üçsində də ailəm yanında olmayıb. Atam, anam olub, qardaşım olub, babam olub. Dünən Şeyx Əbdül dedi, dedi ki, o gedib orada yəqin Natasyalar görüb, day saadətini... Bəli. İndi nə üçün saxlayıq, yoldaşım deyək ki, 18 yaşı tamam olsun verəcəm, alimentə evə görəcəm. Biz yenə də xaiş edirəm mən o, nə idi adı yoldaşının? Şəmşir. Şəmşir. Bəli. Zəng elə bizə xaiş edirik sizdən. Telefonlarımızı götürün, neç olmasa götürün, bu ayrı məsələ. Bəli. Uşaqlarına qovuşsan, gəlib keçsə, alimentdən imtinə edərsən mi? Bəli, eləyərəm, mən alimentə görə uşağımı atmaram. Yəni, ondan aliment istəməsiz? Xeyr, istəmərəm, bilim uşağımı istəməsiz. Bax, Şəmşir, əgər budursa, O söz var da, biz rəsmi olaraq müraciət edərik, ondan xət çəkərik. Bir adamın bir kişiliyi olar da, bir görüşdür də. Yenə də deyirəm, o xanımın bir əxlaqından nəsə mənə yazılsaydı, deyərdim, daha çarin olur. Bəli, bəli. Mən, Amil bəy, uşaq asılam, heç gəlin burada uşaq axtarmaram. Vay, vay, vay, vay, dəşək. Məni dövründə olan uşaqların demək olar ki, həyatı ilə oynayırlar. Həyatı ilə oynayırlar. Bu da öz şəxsi münasibətlərinə görə uşaqlar... Bir tərəfi yoxdur uşaqlar. Ananın yerini verə bilməz. Ananın yerini nə verə bilməz. Nə bir bu verə bilməz. Sizin yerinizi onlara heç kim verə bilməz. Və o uşaqlara mən belə başa düşürəm ki, maddiyyət olaraq saxlayır orada. Atanım var, mən elə düşürəm ki, uşaqları o haliyə bağlayır. Mən elə başa düşürəm. Bəli, mən istəsəydim, atasız olaraq qoya bilərdim. Amma demişəm ki, hər nə də olsa, sizin atı ozdur. Amma dalıma ata da lazımdır, ana da lazımdır. Mən istəməmişəm atasız qoyam. Rusiyyətdə olsa belə, demişəm, atı ozdur. Deyib ki, ana, atamız bizi belə demişəm, hər nə olsa atı ozdur. Mən atasız... İndi günü bir gün də deyəm, yoldaşıma, deyəm, uşaqları ver mənə. Mən yenə də qəddar döyürəm, mən nə vaxt görüşmək də istəsən, sən atasız Masallının Rauf hansı kəndi idi o? Türk? Yox. Qadaş. Bəli, mənim heç vaxt atam anam deməsi. Qızılağac kəndindən 
Qızıl Ağac kəndindən mən orada Könül adlı ananı gördüm. Qızının balalarından ayrı qalmasına imza atan ananı. Rüfayinənin anası. Tam iş açımı sağ olsun. Rüfayinənin anası. Dəfələrlə dedim ki, ən azından bu dörd bala Rüfayinənindir. Bəli. Dörd bala Rüfayinənindir. Rüfayinəni deməli, analıq hüququndan məhruma gedir. Amma gəlmir. Rüfayinəni demişəm ki, istənilən vaxt qaç, gəl. Biz sənə kömək edək, amma sən gəlməyəndə ana balasını şəxsini göstərir. Bunlar mənə lazım olan vaxtdır, mənim anamın görüşsüzdə, mənim qaynanam, yeri gəndə qaynanamam, qaynatam, bu uşaq olanda deyib uşağın səsi bizə pis gəlir. Aydındır, aydındır, sabah, sabah, görək, sabah nələr əldə edirik, yeri gəlmişsə, sabah mehman da burada olacaq, deməli, mütləq danışacaq, görək, şəhsənəm xanım razılıq verəcəyimi barışıqa, o cümlədən, İki ayın gəlini niyə qaçıb, nicat da gəlib artıq. Sabah saat 12.00-da görüşəcəyik. Anosları təqdim edək, salamat qalın. Problemi olanlar, çıxış yolu, axtaranlar, çarəsiz qalanlar, haqsızlıqla üzləşənlər. Biz varıq, hər zaman olduğu kimi. Yanınızdayıq, biz təmənasız xidmətinizdəyik. Vəkillərimizlə, psixologlarımızla tam ödənişsiz sizin xidmətinizdəyik. Unutmayın, biz şovusuz və real olaraq hüquqlarınızı qurumaha hazırıq. Qaynar xətlərimiz 012-510-33-99-070-6-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-